నమస్తే నిందలు నిజాలు ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయికి ఎదిగాడు ఈ నేత సీఎం కేసీఆర్కు వీరాభిమాని నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజాసేవ చేస్తూ తనదైన శైలిలో ప్రజలను మెప్పిస్తూ మంతిని నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు రాబోయే మంతిని ఎన్నికల్లో కూడా తన మార్పును చూపించబోతున్న వార్తలు ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్నాయి మరి దాంట్లో నిజమెంతుంది బీఆర్ఎస్ అధినేత దేశాన్ని ఏలే నాయకుడు కాబోతున్నాడంటూ సగర్వంగా చెప్తున్నాడు ఆ మాటల్లో వాస్తవం ఎంత మరి చెల్ల నారాయణ రెడ్డి గారు ఏమంటారనే విషయాన్ని ఆయన మాటలోనే తెలుసుకుందాం నారాయణ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి నారాయణ రెడ్డి గారు ఒక కార్యకర్తగా నియోజకవర్గం నుండి మీ ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మీకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడం జరిగింది అంటే ఏ అంశాలు మీకు దోహదం చేశాయి నేను గత నలభై సంవత్సరాల నుండి ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్నాను అది కూడా పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో ఎలక్షన్లో నిలబడి పోటీ చేసి ఎనిమిది సార్లు గెలిచినటువంటి వ్యక్తిని నిరంతరం ప్రజల మధ్యన ఉంటూ ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకొని సావధానంగా విని ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం అగ్రెసివ్గా పనిచేసి పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు నిద్రపోకుండా ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది పరిష్కారం లేని సమస్య లేదు అని నమ్మే వ్యక్తి నేను దాంట్లో భాగంగా మనల్ని ఎవరైతే నమ్ముకొని వచ్చిన జనం ఉంటారో వారి సమస్యను పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు నేను నిరంతరంగా పనిచేస్తూ వారి మన్నలు పొందుతూ ఉన్నా వారి సమస్య పరిష్కార దిశగా ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి ఆ సమస్య పరిష్కారం చేస్తే కనుక నేను ఈనాడు ప్రజలను ఆదరిస్తూ ఉన్నారు నాకు నిరంతరమైన రాజకీయ అనుభవం ఉంది మూడు సార్లు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్గా ఒకసారి మండల్ ప్రెసిడెంట్గా ఒకసారి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్గా ఒకసారి జెడ్పీటీసీగా జెడ్పీ ఫ్లోర్ లీడర్గా ఉమ్మడి జిల్లాలో మరి రాష్ట్రంలో ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చినటువంటి చరిత్ర నాకు ఉంది సుదీర్ఘమైనటువంటి అనుభవం ఉంది కనుక నాకు ఇప్పుడు ప్రజల సమస్యలు వింటే ఆ సమస్య పరిష్కారం చేస్తే నాకు తృప్తి అనిపిస్తుంది నా సమస్య కంటే ఎక్కువ వాళ్ళ సమస్య మీదే ఫోకస్ పెడతా అది నా దగ్గర ఉన్న నైజం కనుక ప్రజల మధ్యలో ఉంటూ ప్రజల కోసమే పనిచేయాలనే తపన నాకు ఉంది కనుక ఈనాడు ఈ స్థాయిలో ఉండడం జరిగింది ఓకే మామూలుగా మీ ప్రస్థానం గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఎనభై ఏడులో మీరు సర్పంచ్గా గెలవడం జరిగింది అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి మరి కాంగ్రెస్ను వీడి బీఆర్ఎస్లోకి రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను ఎనభై ఏడు నుంచి రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాను అది దట్టు ఎనభై ఏడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచ్ ఎలక్షన్ అనేది స్వతంత్రమైనటువంటి ఎలక్షన్ పార్టీ టికెట్కు పార్టీ సంబంధం లేనటువంటి అంశం నేను మూడు సార్లు గెలిచినప్పటికీ మూడు సార్లు కూడా నా సొంత వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఇమేజ్ తోటి గెలవడం జరిగింది ఇది పార్టీ ప్రభావము ఏ నాయకుని చలవతో గెలిచింది కాదు అయినా శ్రీపాదరావు గారిది మా ఊరు శ్రీధర్ బాబు గారిది మా ఊరు వారు అత్యున్నతమైన పదవిలో ఉన్నప్పటికీ వారు తలుచుకుంటే యునానిమస్ అయ్యే రోజుల్లో కాకుండా నాకు పోటీ పెట్టించినటువంటి పరిస్థితి నేను స్వయం ప్రతిపత్తి గల నాయకుడిని పరాన్న జీవిని కాదు ప్రత్యక్ష జీవిని కాబట్టి మూడు సార్లు వారు నాకు పోటీగా నిలిపినా గెలిచి మరి అదే పార్టీలో వాళ్ళ నాయకత్వంలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిని రాజనీతి శాస్త్రం చదివిండు రాజకీయ చతురత ఉంది కానీ అభివృద్ధిలో చతురత చూపలే ఎప్పుడు పరిష్కారం కానీ ప్రజలు కార్యకర్తలు నాయకులు నిరంతరం సమస్యలు సంక్షోభంలో ఉండాలి అని కోరుకునే వ్యక్తి విభజించి పాలించేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఇవన్నీ చూసి అదొకటే కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన దగ్గర ఉంటే అభద్రత భావం గల వ్యక్తి రాజకీయంగా ఆర్థికంగా నన్ను ఎన్నో రకాల ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఓకే సో ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతలేదు అటువంటి నాయకత్వం కింద ఉన్నా అటువంటి నాయకుని దగ్గర ఉన్నా ఉపయోగం ఉండదు ప్రజలకు సేవ చేయలేము ప్లస్ మనకు ఉపయోగం జరగదనే ఉద్దేశం కొద్దీ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమం మరి వారి నిబద్ధత వారి దూరదృష్టి ఒక కాలజ్ఞాని ఈ భారతదేశాన్ని శాసించగలిగే శక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి నన్ను చాలా ఆకట్టుకున్నది మిషన్ కాకతీయ మిషన్ భగీరథ మరి ఆసార పెన్షన్లు కేసీఆర్ కిట్టు ఇవన్నీ చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు ఓకే 
చేసింది కనుక రైతు బంధు రైతు బీమా చేసి ప్రజల జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరిచిండు కాబట్టి ఇవన్నీ చూసి కేసీఆర్ గారితో ఏదైనా సాధ్యం వారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తే ప్రజలకు మేలు జరుగుద్ది అనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి టీఆర్ఎస్లో బీఆర్ఎస్లో జైన్ కావడం జరిగింది ఓకే అలాగే నారాయణ గారు రాజకీయ జీవితం అనేది మామూలు విషయం కాదు నిజంగా ఒక ముళ్ళ కిరీటము ప్రతి క్షణం ఎన్నో యుద్ధాలు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఉండాలి ప్రజల్లో ఉండాలి నేతలకు సమాధానాలు చెప్పాలి అనేక సవాళ్ళు ఉంటాయి మీ ప్రస్థానం అయితే అంత ఈజీగా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనేది మీ మాటల్లోనే తెలుస్తుంది మీ పార్టీలోని ఉద్దండులతోటే మీరు పోటీ పడ్డది ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది మరి ఆ తొలి దశలో మీరు ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు ఏంటి నాకు సమస్యలు పరిష్కారం కొత్త ఏం కాదు నిరంతరం నా లైఫ్లో రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైనప్పటి నుంచి సమస్యలు రావడం పరిష్కరించబడడం పరిష్కరించుకోవడం కనుక ఏ సమస్య వచ్చినా దాన్ని ఈజీగా తీసుకొని పరిష్కారం అయ్యేంత వరకు నిద్ర పోకుండా పరిష్కారం చేసేటువంటి నాకు శక్తి ఉంది కాబట్టి అది ఒక సవాల్గా తీసుకొని పరిష్కారం చేసేటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంది కనుక రేపు రాబోయే కాలంలో ప్రజలకు ఏదైతే ఉపయోగం జరిగింది ప్రజలకు ఏదైతే మేలు జరుగుతుందో ప్రజల జీవన విధానం మెరుగైతుందో వారు ప్రశాంతంగా జీవించగలుగుతారో సుఖవంతంగా ఉంటారో చేసి ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేసి పనిచేసేటువంటి చోదించి ఛేదించి చేయగలిగే శక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని కనుక ఖచ్చితంగా ఆ దిశగా చేస్తా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈరోజు రాజకీయ నాయకుడు అంటే ఒక పదవి వచ్చిన తర్వాత నా ఉద్దేశంలో పదవి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎలా ఉండాలి ప్రజలకి నాయకులకి ప్రజలకి అధికారులకి సమన్వయం చేస్తూ సమస్య పరిష్కారం చేసిన వ్యక్తి నిజమైన నాయకుడు ప్రజలకి సమస్యలు వస్తాయి కానీ మనకు చూస్తే చాలా చిన్న సమస్య కానీ వాళ్ళకు చాలా పెద్ద సమస్య ఉదాహరణకు పెన్షన్ రాలేదు వాళ్ళు రోజుల తర్వాత తిరుగుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకి వాళ్ళకి బ్యాంకులో వాళ్ళు లోన్ కట్టలేదని లాకేస్తారు అది మనకు చిన్న సమస్య కానీ వాళ్ళకి చాలా పెద్ద సమస్య లేదు ఉపాధి ఏదో లోన్ రావాలి మనకు చిన్నది హౌసింగ్ విషయంలో వస్తే ఇట్లా రకరకాల సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అది మనం మనసు పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు వాళ్ళు కేటాయించి పరిష్కారం చేస్తే వాళ్ళకు పరిష్కారం అవుతుంది సపోజ్ ఒక డా ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి నేను పనిచేసిన వాడే నిజమైన నాయకుడు ఆ నాయకత్వ లక్షణాలు లోపించినాయి ఈ రోజులల్లో ఏమున్నా ఎలక్షన్ టు ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే ప్రజలు గుర్తుకొస్తారు ప్రజలు గుర్తుకొస్తే ప్రజల మధ్యకు వెళ్తారు ప్రజల మళ్ళీ మధ్యకు వెళ్ళి ఏదన్నా చిన్న చిన్న సమస్యలు విపత్తులు వచ్చినా లేకుంటే ఇంకేమన్నా అయినా పోయి ఆదుకున్న ట్యాక్ట్ ఇయ్యడము భుజాల మీద చేతులు ఇయ్యడము కడుపులో తలకాయ పెట్టడము ఏదో నేను ఈ ప్రపంచాన్ని మారుస్తున్నా నేను లేకుంటే మీరు లేరనే దృక్పథంతో పనిచేసేటువంటి వ్యవస్థ ఉంది కనుక ఆ వ్యవస్థను మార్చాలి కనుక మనకి ఇంత సుదీర్ఘమైన అనుభవం ఉంది పంచాయతీ రాజ్ సిస్టంలో అన్నీ చేసినాం ఓకే పంచాయతీ రాజ్ సిస్టంలో ఉండబడినటువంటి పోస్టులను చేసినాం కానీ ఈరోజు ఉన్నది పవర్ పాలిటిక్స్ నడుస్తూ ఉంది అధికారం ఉంటే అధికారులను సరైన అధికారం ఉంటే అధికారులను సమన్వయపరిచి కోఆర్డినేషన్ చేసి సమావేశపరిచి పనులు పరిష్కరించవచ్చు సమస్యలు పరిష్కారం చేయచ్చు కాబట్టి ఆ దిశగా వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో పూర్తి స్థాయిలో పాలిటిక్స్లో చేసి ప్రజాసేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈనాడు నేను ముందుకు వచ్చాను అంటే చెల్లా నారాయణ రెడ్డి గారికి పవర్ ఉంటే తప్పితే ప్రజలకు సేవ చేయలేము అని ఎందుకు కంక్లూజన్కి రావడం జరిగింది అంటే నేను చాలా సమస్యలు పరిష్కారం చేసిన ఈరోజు ఎనిమిది సార్లు నిలబడి గెలవడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎన్నో పరిష్కారం చేసిన చిన్న సమస్యలు కావచ్చు పెద్ద సమస్యలు కావచ్చు వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు అక్కడ ఉండేది ఒక పరిధి వరకే ఉంటుంది ఒక మండల స్థాయి నాయకత్వం ఉన్నప్పుడు ఒక మండల స్థాయి నాయకులతో మాట్లాడగలుగుతాం ఒక గ్రామ స్థాయి సమస్య ఉంటే గ్రామ స్థాయి నాయకులతో మాట్లాడగలుగుతాం మనం డివిజన్ స్థాయి మాట్లాడగలుగుతాం కానీ మించి జిల్లా స్థాయి మాట్లాడాలంటే అధికారులు రిసీవ్ చేసుకోరు ఈరోజు పవర్ పాలిటిక్స్ నడుస్తూ ఉన్నది మీకు తెలియదే ఉంది వాస్తవాలు మాట్లాడాలి పవర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అధికారి చేయలేస్తుంది నీ దగ్గర ఎంత క్యారెక్టర్ ఉంది ఎంత నిజాయితీ పడడం అనేది కాదు ఆ పవర్ ఉందా ఆయన మంత్రియా ఆయన ఎమ్మెల్యేనా ఆయన చైర్మెనా అంటే ఆటోమేటిక్ ప్రోటోకాల్ నమస్య పెట్టి ఆ వ్యక్తికి ఇదేస్తాడు అప్పుడు సార్ అని చెప్తాడు ఒకవేళ మనం మండల స్థాయిలో ఉండి గ్రామ స్థాయిలో ఉండి 
అది గ్రామ స్థాయి నాయకత్వంలో మండల స్థాయి నాయకత్వంలో అధికారంలో ఉండి నువ్వు జిల్లా స్థాయి నాయకులతో ఫోన్లో మాట్లాడాలని అందుబాటులో ఉండరు ఓకే అపాయింట్మెంట్స్ కూడా సరి ఇవ్వరు సరే నేనంటే ప్రత్యక్ష జీవిని కనుక నాకు అనుభవం ఉంది కనుక నేను ఏదో ఒక రకంగా వెళ్ళి బై ఫోనా లేకుంటే బై పర్సన్ మాట్లాడి కింద మీద పడి చేస్తా కానీ చాలా కష్టమైతే ఉంది అదే మనకు పవర్ చేతిలో ఉంటే ఆ సమస్యను ఈజీగా క్షణాల మీద చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కనుక దానికైనా కాంగ్రెస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ లోకి రావడం జరిగింది అంటే కాంగ్రెస్ లో ఉంటే ఏమి చేయలేము నాయకత్వం కరెక్ట్ లేదు మనకు భవిష్యత్తు లేదు ప్రజలకు ఉపయోగం లేదు భవిష్యత్ అంతా బీఆర్ఎస్ లో కనిపిస్తుంది ప్రజల జీవన విధానం మెరుగుపడ్డది ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలోనే ఒక నెంబర్ వన్ స్థానం నిలబెట్టింది ఇంకా భవిష్యత్తులో ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి పార్టీలో ఉంటే మనం ప్రజలకు ఉపయోగపడవచ్చు ప్లస్ మనం కూడా రాజకీయంగా ఉపయోగించుకొని ఇంకా సేవ చేయొచ్చు అంటే అన్ని సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్లో చూడండి బీఆర్ఎస్లో అలాగే అధినేత కేసీఆర్లో మీరు చూసిన అంశాలు ఏంటి ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా రెండు వేల పద్నాలుగులో కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ దచ్చుడో నీళ్లు నిధులు నియమకాలని ఒక నినాదం తీసుకొని వారు ముందుకు వచ్చి ఒక అపర భగీరథం లాగా ఇరవై నాలుగు గంటలు నాణ్యమైన కరెంట్ ఇవ్వడం తర్వాత ఆయనకు ఉన్న అనుభవం గతంలో సిద్దిపేట నుంచి కరీంనగర్ సిద్దిపేటకు నీళ్లు తీసుకొచ్చినటువంటి అనుభవంతో ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మొత్తానికి కూడా ఇంటింటికి గోదావరి నీళ్లు తాగిచ్చేటువంటి అపర భగీరథ ప్రయత్నం చేసి మరి దాన్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తి మిషన్ కాకతీయ ద్వారా మరి చెర్లన్ని కూడా తాంబూలాలాగా ఉన్న చెర్లను గంగాలం లాగా చేసి ఈనాడు బ్రహ్మాండంగా నీటి వసతి కల్పించి వాళ్ళు చూడండి వర్షాలు పడితే వందల వేల చెరువు దిగేది ఈనాడు ఒక్క చెరువు దిగుతూ ఉందా అంటే బ్రహ్మాండంగా మత్తరి కట్టిండ్రు తూము కట్టిండ్రు బండు రేజ్ చేసిండ్రు పని అయింది ఊరికి ఉపయోగం ఉంది పశువులకి పక్షులకి వ్యవసాయానికి చేపలకి అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ కూడా పెరిగింది కాబట్టి ఇవన్నీ మంచి కార్యక్రమాలు విద్య వైద్యం చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తూ ఉండు విద్య ఈనాడు వెయ్యి ఒకటి గురుకుల పాఠశాల చేసింది వెయ్యి ఒక్క గురుకుల పాఠశాల అంటే ఒకప్పుడు అరవై నాలుగు ఉండేది అలా వెయ్యి ఒకటి చేసిండు ఒక్కొక్క విద్యార్థి పైన ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు అంటే నాణ్యమైన భోజనం సన్న బియ్యంతో పుస్తకాలు బట్టలు సోప్స్ కాస్మెటిక్స్ అన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు ఒక కార్పొరేట్ వ్యవస్థను మించి ఇది చేస్తూ ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టిండ్రు తర్వాత హాస్పిటల్స్ ఒకప్పుడు ఎంజిఎం పోవాలన్నా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి పోతే నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానా కనేది ఉండే అలాంటిది ఈరోజు నేను పోతా సర్కారు దవాఖానా కనే పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది ఇలా ఇంకొకటి నాకు అన్నిటికంటే కల్చివేషన్ అంశం ఏంటంటే నేను గ్రామ స్థాయిలో ఉండి సర్పంచ్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ సైన్ ఎనభై ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు చాలా బీదరికం ఉండే మా ప్రాంతంలో అప్పుడు తిండి కష్టమయ్యేది బట్ట కష్టం ఒక 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 బిడ్డ డెలివరీకి ఉంటే గర్భవతి అయితే ఆ తండ్రి పడే తపన వచ్చి ఎక్కడన్నా నలభై వేలు ముప్పై వేలు అప్పడిగేవాడు నా బిడ్డ డెలివరీకి ఉంది అని భూమి ఉంటేనే కుదరబెట్టుకోవాలి లేదు అంటే పాలేరు ఉంటా అని చెప్పి రా రా కాగితం రాసిచ్చి డబ్బులు తీసుకొని పోయి డెలివరీ చేయించుకునే పరిస్థితి ఈనాడు ప్రతి దగ్గర హాస్పిటల్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత మరి డెలివరీ చేస్తూ ఉన్నారు సహజ డెలివరీ చేస్తూ అవసరమైతే సర్జరీ చేస్తూ ఉల్టా పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇస్తూ ఆడపిల్ల అయితే పదమూడు వేలు ఇస్తూ కేసీఆర్ కిట్టిస్తూ ఇంటికి పంపుతారు అంటే ఒక యాభై వేల రూపాయలు ఆయనకు ఎకనామికల్ డెవలప్ అయింది కదా ఆయన కుటుంబం బాగుపడుతుంది కదా ఈరోజు ఒక పిల్లోనికి హాస్టల్లో సీట్ వచ్చిందంటే లక్ష ఇరవై ఐదు రూపాయలు సంవత్సరానికి సంపాదించుకున్నట్టు కదా అంటే ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది ఒక మధ్య తరగతి ఉద్యోగస్తుడు కూడా ఇట్లా అనేక రకమైన సంక్షేమ అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక మనకు నచ్చి మెచ్చి మళ్ళీ అన్నిటికంటే విజన్న నాయకుడు ఒక కాలజ్ఞాని కనుక ఆయన అంటే నాకు అమితమైన ప్రేమ అలాగే మంథిని చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చెల్లా నారాయణ రెడ్డి అనగానే చాలా మట్టుకు కేసీఆర్ గారు వీరాభిమాని అనేసి అని అంటున్నారు మీరు ఆయనతో రాజకీయ ప్రస్థానంలో మొదటి నుంచి నడిచిన వారు కాదు ఆయన పార్టీ పెట్టిన తర్వాత నెగ్గిన తర్వాత మీరు అక్కడికి వెళ్ళారు మరి ఈ వీరాభిమాన అన్న ట్యాగ్ ఎలా వచ్చింది అసలు అంటే నేను కాంగ్రెస్లో ఉండి కూడా జేఏసీ చైర్మన్గా చేసిన తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు ఇది రాష్ట్రంలో బహుశా వారు చేయలేకవచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జేఏసీ చైర్మన్గా ఇవ్వరు 
కానీ ఆ ప్రాంత ఐదు మండలాల ప్రజలు నన్ను నేనైతేనే చేయగలుగుతాను ఉద్దేశం కొద్దీ నన్ను చేసి కనీరు పెడితే యాభై ఒక్క రోజు నిరాటంకంగా నడిపించిన తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని తర్వాత ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే అభివృద్ధి ఎక్కడ కనిపిస్తుందో ఎక్కడైతే ఉపయోగం జరుగుతుందో అక్కడికి ఆటోమేటిక్గా మనిషి యొక్క మనసు వెళ్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు మంచినీళ్ళ కొరకు నాయకులు గ్రామాలలోకి వస్తే బిందెల అడ్డమెట్టే పరిస్థితి రోడ్ల మీద పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి తీసేసేది ఆ పరిస్థితి పోయింది అలా బిందెల అడ్డమెట్టే పరిస్థితి లేదు ఏ రంగంలో చూసినా అంటే నేను చెప్పిన ఒక పదే ఒక నూట ఇరవై నూట ముప్పై పథకాలు ఉన్నాయి ప్రజలకు ఉపయోగపడేవి చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రతి కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి కనుక అన్నిటికంటే కూడు గుడ్డకు బట్ట పొట్టకు బ్రహ్మాండంగా తెలంగాణలో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు అది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే కేసీఆర్ కోసం మృత్యుంజయ హోమం చేయించారు ఎందుకు చేయించారు అంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి మీకోసమా నా జీవితంలో నా స్వార్థం అంటూ ఎప్పుడు ఉండదు కేసీఆర్ గారు నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ఉపయోగపడతాడు అదేవిధంగా భారతదేశానికి కూడా ఆయన అవసరం రానున్న కాలంలో భారత రాజకీయాలను ప్రభావితం చేసే శక్తి భారతదేశాన్ని పరిపాలించేటువంటి సత్తా ఉన్న వ్యక్తి కనుక అటువంటి వ్యక్తి నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్ట ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మృత్యుంజయాగం చేపించింది ఓకే అంటే చాలా మట్టుకైతే మృత్యుంజయ యాగం కేవలము అధినేత దృష్టిలో పడ్డానికి మీ పబ్లిసిటీ స్టంట్ అంటున్నారు కాదంటారా వంద శాతం తప్పు నేను పబ్లిసిటీ స్టంట్కో ఈ పొగడతలకో ఈ చీప్ ట్రిక్స్ నాకు ఉండవు ఏదన్నా ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడే అలవాటు తప్పుని తప్పంట ఉప్పు నొప్పంట ఇష్యూ ఓకే ఆల్మోస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు అని అంటే మంత్రి నియోజకవర్గం మీకు దా మీకు కింది చిన్న తండా నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు మంచి అనుభవం ఉంది మరి మీ నియోజకవర్గానికి వస్తే ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే మరి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఆయన పనితీరు గురించి మీరేం చెప్తారు అదే నా బాధ ఆయనది నాది ఒకే ఊరు కాబట్టి అభివృద్ధి శూన్యం ఇంతెందుకు మా సొంత ఊరు ధన్వాడ కదా ఓకే ధన్వాడలనే సిమెంట్ రోడ్లు వేయలే ధన్వాడలనే గుడిసెలు ఉన్నాయి గుడిసెలు ఇప్పటికీ మొన్న పోయిన సంవత్సరం వరదలు వస్తే మా సొంత ఊర్లో ఆయన ఇప్పటి గుడిసెలు ఉంటే ఆ గుడిసెలల్లో ఒక అమ్మాయి గుడిసె కూలిపోయి ఆకుదారి ముత్యాలనే సారీ ఆకుదారి ముత్యాలనే ఆయన కూతురు ఆయన చనిపోయాడు తండ్రి అలా అమ్మాయి భర్త కూడా చనిపోయాడు ఒక బాపు ఆ చిన్న గుడిసె కూలిపోతే బాత్రూంలో తొమ్మిది రోజులు పడుకుంది మా శ్రీధర్ బాబు గారి సొంత ఊరు రెండు సార్లు మంత్రిగా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఊరు అక్కడ ఒక సిమెంట్ రోడ్ లేదు ఒకే ఒక్క రోడ్డు ఆరాణవి రోడ్డు గుమ్మాలు పిలిపే మెయిన్ రోడ్డు తప్ప మిగతా రోడ్డు లేదు ఇవన్నీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన వచ్చినాక వచ్చినాయి ఓకే ఆయన చేయాల్సి ఉండే ఊరు చేయలే ఓ కమ్యూనిటీ హాల్ లేదు ఓ ఫంక్షన్ హాల్ లేదు ఒక మూడు లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఏం చేసిండు గౌడ సంఘానికి ఇచ్చిండు మూడు లక్షలు బిల్డింగ్ అయిందా పెండింగ్ అమాల సంఘానికి మూడు లక్షలు ఇచ్చిండు అవుతుందా పెండింగ్ ఓ రోడ్డు లేదు ఓ సౌకర్యం లేదు ఒక్క ఉద్యోగం పెట్టలేదండి ఒక్క ఉద్యోగం పెట్టలే నేను అప్పుడు చెప్పిన మా శ్రీధర్ బాబు గారికి ఏమని సార్ మీరు పౌర సరఫరాల మంత్రిగా ఉన్నారు ఈ ప్రాంతంలో ఒక రెండు వేల మందికి టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ చదివినటువంటి పిల్లలకి మీరు ఉద్యోగాలు పెట్టించండి ఆయన చేతిలో ఉండే ఎందుకంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి అప్పుడు గోడౌన్ సివిల్ సప్లైస్ విపరీతమైన గోడౌన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ నైట్ వాచ్మెన్ క్లర్కు అటెండరు ఏదో ఒకటి పెట్టేసి అవుట్సోర్సింగ్ తీసుకొని చేస్తారంటే ఏమయ్యా అంత ఈజీనా ఉద్యోగం అంటే అని మాట్లాడింది అప్పుడు ఇంకా చాలా ఈజీ ఉండే ఇప్పుడైనా టీఎస్పీ ఇవన్నీ వచ్చి అప్పుడు ఏం లేకుండే అయినా చేయలే అంటే నేను ఎందుకన్నా అంటే ఒక ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగం చేస్తే ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది ఒక పది మందికి ఉపాధి జరుగుతుంది రెండు వేల మంది అంటే కనీసం ఇరవై వేల మందికి ఉపాధి జరుగుతుంది ఉపా కుటుంబాలు బాగుపడతాయి అని చెప్పిన ఒక్కరికి ఉద్యోగం పెట్టేయలే పెట్టిస్తే గిట్టిస్తే ఏం చేసిండు ఇంకా జేఎన్టీలో ఒక పది మందికి ఐదుగురు పెట్టేసి అది పెద్ద కౌంట్ కాదు అంటే ఈ రకంగా అక్కడ చేసిండు సీసీ రోడ్లు కాలే ఇండ్లు కాలేదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాలేదు ఉదాహరణకి ఆయన పాలిటెక్నిక్ కట్టించిండు మా దగ్గర పాలిటెక్నిక్ కట్టించినప్పుడు ఈనాడు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఏ బిల్డింగ్ కట్టించినా శాస్త్రేషన్ పద్ధతులు కట్టిస్తూ ఉన్నారు లాట్రిన్స్ కానీ బాత్రూమ్స్ కానీ దానికి ఆఫీసులు కానీ మీటింగ్ హాల్స్ కానీ ఏదో ఒకటి అక్కడ కట్టించిన బాత్రూమ్లు 
ఐటీఐ కట్టించింది కాటారంలో మంత్రిగా ఉండి బాత్రూమ్ లేవు మొన్న ఆడబిడ్డలు చీరలు కట్టుకొని బాత్రూమ్ పోతే మొన్న ప్రెస్లో వచ్చింది నేను దాన్ని చేపిద్దామని పోయిన నా దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే పాపం ఒక ఆయన ఏదో సూపర్డెంట్ జైలు సూపర్డెంట్ ఆయన మీడియాలో చూసి వచ్చి ఆయన కన్స్ట్రక్షన్ చేపిస్తూ ఉన్నాడు అంటే అభివృద్ధి శూన్యం ఇరవై సంవత్సరాలు వెనుకకి నెట్టేసింది కనుక ఆయన పనితీరు చెప్పాలంటే ఒక అసమర్థ పాలన ఆయన రాజకీయాలు కాకుండా ఆయన మంచి లా లా చేసిండు ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసి బ్రహ్మాండంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి ఈ రకంగా నీకు ఎందుకంటే మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేయలేని వ్యక్తి ఇంకెప్పుడు చేస్తాడు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడే ఉంటే నా ప్రభుత్వం లేదంటున్నాడు నా ప్రభుత్వం లేదంటే అంటే మంత్రి ఉన్నప్పుడు చేయలేదు ఎమ్మెల్యే ఉంటే అధికారం అధికారం పక్షాన్ని నిలదీయాలి సమస్యలు దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి ఒక్కనాడు ఒక సమస్య పరిష్కారం దీన్ని కొట్లాడింది లేదు పరిష్కారం చేసింది లేదు వాటి కోసం ఇది చేసింది లేదు మరి రేపు గెలిచి ఏం చేస్తూ మళ్ళీ ఇంకో పది ఏళ్ళు వెనుక తోలుతావు కదా కాబట్టి నేనంటున్నా ఆయన మీద నాకు వ్యక్తిగత దేశం లేదు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే మంచిగా కలిసి ప్రయాణం చేసినాం ఆయన ఎన్నడూ మాకు ఇది లేదు దాంట్లో లేకుండానే వచ్చేసాం ఈ విషయాలు ఆయన వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదు అనుకుంటూనే చెల్లా నారాయణ రెడ్డి రాజకీయంగా ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ బాబు మీద దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు బట్ ఆయన రాజకీయ గ్రాఫ్ బాగానే ఉంది అని అంటే మీరేమంటారు అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల లోపల నేను చెప్పిన కదా ఆయన రాజకీయ గ్రాఫ్ అంటే రాజకీయ చతుర్థుడు రాజకీయ చతుర్థుడితోటి ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఆయన పబ్బం గడుపుతూ ఉన్నాడు రాజకీయ గ్రాఫ్ అనేది చూడండి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు సరైన నిర్ణయం తీసుకొని సరైన అభ్యర్థికి సరైన సమయంలో సరైన టికెట్ ఇస్తాడు ఆయన రాజకీయ గ్రాఫ్ ఏం లేదు బయట ఆయన చూసి ఆయన అందంగా ఉన్నాడు కనుక రెండుసార్లు మంత్రి చేసింది కనుక ఆయన స్టేచర్ పెద్దగా అనిపించి ఆయన గ్రాఫ్ ఉందనుకుంటారు ఆ గ్రాఫ్ ఏం లేదు గతంలో పోలిస్తే ఉండే గెలిచిండు అప్పుడు కూడా జనం అందరికి తెలుసు ఏం చేసి గెలిచిండు అనేది గెలవడం కూడా ఆయన చరిత్రలా అంతకుముందు గెలవడం ఒక అంశము పోయినసారి డబ్బు ప్రభావంతో గెలిచింది అది అందరికీ తెలుసు కేవలం ఎప్పుడు ఒక రూపాయి దియని వ్యక్తి ఏకంగా తీసుకొచ్చి సంచులు సంచులు కుమ్మరిచ్చి గెలిచిపోయింది అది జనం తెలుసుకున్నారు అందం చూసి ఓటేయడము అది ఎక్కడా వినలేదు మీరు ఆయన అందం చూసి ఓటేశారు అనడానికి అర్థం ఏంటి అసలు అంటే మన తెలంగాణ ఒకటి ఉంటుంది న్యాయం చేయకుండా అన్యాయం చేయడు చెడు చేయకుండా మంచి చేయడు అలాగే బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమం అభివృద్ధి ప్రజల్లో మమ్మల్ని నిలబెడుతుంది అనేసి అని అంటున్నారు బట్ మీ మంత్రిని నియోజకవర్గంలో మీ ఎమ్మెల్యే కాలయాపన చేస్తున్నాడు ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందివ్వట్లేదు అన్నది ఒక వాదన అయితే మీ కార్యకర్తలు కావచ్చు మీ వైపు ఉన్న నేతలు కావచ్చు దీని గురించి పట్టించుకోవట్లేదు అన్న వాదన మరొక వైపు ఉంది ఏమంటారు వాస్తవము అంటే కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమం ప్రజలకు అందుతూ ఉన్నాయి కానీ ప్రచారంలో వెనుకబడి ఉన్నాం ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రచార అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలను ఎవరు చేస్తున్నారు ఏ రకంగా వస్తున్నాయి గతం నాడు ఏంది నేడు ఏంది అని చెప్పే దానిలో వెనుకబడి ఉన్నాం కనుక ఆ లోపం ఉంది ఆ లోపాన్ని సర్దిద్దుతున్నాం ఓకే అంటే సంక్షేమ ఫలాలు అందనప్పుడు మంతినిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది మరి అందుతున్నాయి అంద లేదు అనా లేదు ఎందుకంటే ఈనాడు కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నది నాయకునికి పైదేవికి సంబంధం లేకుండా దళారీలకు సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏది ఉదాహరణ కళ్యాణ లక్ష్మి తీసుకోండి డైరెక్ట్గా వస్తున్నది ఎలాంటి రూపాయి ఖర్చు లేకుండా రైతు బీమా తీసుకోండి డైరెక్ట్ వస్తున్నది ఆసారా పెన్షన్ తీసుకోండి అకౌంట్లో పడుతున్నాయి ఇట్లా ప్రతి అంశం లోన్స్ తీసుకోండి డైరెక్ట్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దళిత బంద్ తీసుకోండి డైరెక్ట్ వస్తున్నది ఇప్పుడు బీసీ బంద్ కూడా పెట్టిండ్రు అవి కూడా డైరెక్ట్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కనుక నీకు డైరెక్ట్ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నారు చేస్తున్న విషయాన్ని వారికి తెలవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాలు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఇప్పుడు శ్రీధర్ బాబు గారు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే కళ్యాణ లక్ష్యం చెక్కులు వచ్చినాయి సంతకాలు పెట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు ఈ సామాన్య జనం ఉంటారు కదా ఆయన దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసుకోండి ఏంది నేనే ఇస్తున్నా లేకుంటే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వస్తుంది సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అంటే ఏంది సీఎం గారు ఇచ్చేది ఆ చెక్కులు తీసుకుపోయి పంచుతారు ఇవి నేను ఇచ్చిన అసలు నువ్వెవరు 
ఇచ్చేది కేసీఆర్ గారు ఆ విషయాన్ని చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి ఉంటుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు నాయకులకు అక్కడ నాయకత్వం చేసే ముఖ్య నాయకులకు ఉంటుంది నాలాంటి వాళ్ళకు ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఇవి ఇవి ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ప్రజలకు తెలుస్తున్నాయి తెలియజేస్తాం ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఈసారి మంతని గడ్డ పైన ఎగిరి తీరుతుంది ఓకే తెలంగాణ రాకముందు మంతిని గురించి ఏం చెప్తారు తెలంగాణలో టిఆర్ఎస్ సర్కార్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్గా వెలువడుతున్న పార్టీ వచ్చాక బాబు తెలంగాణ రాకముందు మంత్రి నియోజకవర్గం గురించి ఏం చెప్తారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తారు తెలంగాణ రాకముందు మంత్రి నియోజకవర్గం అంటే ఒక నక్సలైట్ ప్రాంతం కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లేదు ఇరిగేషన్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఉదాహరణకి పంకెన పల్లె మీద పోవాలి అంటే రెండు రోజులు పట్టేది కనుకున్నూరు పోవాలంటే దినం నర పట్టేది ఇట్లా ఏ ఊరికి పోవాలన్నా కనెక్టివిటీ లేదు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మండల్ టు మండల్ డబల్ రోడ్స్ కనెక్టివిటీ పెరిగింది విలేజ్ టు విలేజ్ కనెక్టివిటీ పెరిగింది సింగిల్ రోడ్స్ తర్వాత డిస్టిక్ టు డిస్టిక్ట్ కనెక్టివిటీ పెరిగింది గ్రామాలల్లో ఈరోజు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిసి రోడ్లు వచ్చినాయి గౌరవనీయుల పంచాయతీరాజ్ మంత్రి దయాకర్రావు గారి కృషి అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారి దూరదృష్టి తోటి ఈనాడు గ్రామాలలో మీరు ఏ గ్రామానికైనా చెక్ చేయండి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిసి రోడ్లు అని గతంలో ఏ ఊరికి పోవాలని నడవలేని పరిస్థితి మురికి గుంటలు బర్లు బొర్రేది పందులు బొర్రేది దోమలు తిరిగేది ఈనాడు అది లేకుండా పల్లె ప్రకృతి వనాలని పట్టణ ప్రగతి అని పల్లె ప్రగతి అని చాలా బ్రహ్మాండంగా మంచి నీట్గా అయినాయి గ్రామాలు మరి ఇంతకుముందు సఫాయి ఉండేది ఆ సఫాయి ఆయన మూడు వందల జీతం ఉండేది అది కూడా ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చేది ఈనాడు వీళ్ళని సిబ్బందిని పెట్టి ఊరికి నలుగురిని ఆరుగురిని పెట్టి మనిషికి ఈనాడు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తూ మంచి ఎప్పటిదప్పుడు పరిశుభ్రంగా చేపిస్తూ చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది ఓకే ఇందాక శ్రీధర్ బాబు గురించి చెప్తూ అంటే కుటుంబ నేపథ్యము రాజకీయాల్లో ఉంది కాబట్టి ఆయనకు వే అనేది చాలా క్లియర్గా ఉండింది ఈవెన్ ఆయన ఫీజు కట్ కూడా ఆయన కొంచెం కలిసి వచ్చేసింది అని అంటున్నారు మరి చెల్లా నారాయణ రెడ్డి ఏ ధైర్యంతో రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది అందులో ఇందాక అన్నారు మీ ప్రాంతం నక్సలైట్ ఏరియా అంటే అప్పటి యువత ఎంత అట్రాక్ట్ అయ్యారు నక్సలైట్ నక్సలిజం వైపు అనేది మనం చూసాం మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి ఒక్కసారి మాది యాక్చువల్గా రైతు కుటుంబం నేను నా మేము ఐదుగురం అన్నదమ్ములం ముగ్గురు అక్క చెల్లెలు సో నాకు నలుగురు పిల్లలు ఒక అబ్బాయి ముగ్గురు అమ్మాయిలు అందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి అందరు వెల్ సెటిల్ ఇద్దరు అమెరికాలో ఉంటారు ఇద్దరు హైదరాబాద్లో ఉంటారు అందరూ స్థిరపడ్డారు సో వాళ్ళందరికీ పిల్లలు ఉన్నారు సో వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు చేసి ప్రజల మన్నలు పొందాలనే ఆలోచనతో పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయాల్లో ఉండడం జరుగుతుంది అంటే అడుగు పెట్టినప్పుడు కుటుంబంలో అవసరమా మనకి ఇవి అప్పటికి ఇంత అవేర్నెస్ లేదు రాజకీయాల గురించి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వెనకాల ఏదో ఒక సపోర్ట్ ఉంటే తప్పితే ఎదగలేరు లేకపోతే జనంలో ఒక స్ట్రాంగ్గా అప్పటికి మనకు ఒక పేరు ఉంటే తప్పితే గుర్తింపు రాదు అనేది మరి మీరు ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏంటో సార్ మా మిస్సెస్ సతీమణి మొదటి నుంచి ఆమె కూడా ఒకసారి సర్పంచ్ చేసింది ఒకసారి మండల్ ప్రెసిడెంట్ చేసింది ఓకే సో మన ఇంటికి వచ్చి ఆ ప్రజలు పేద ప్రజలు వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం అయిన తర్వాత నీ కడుపు చల్లగుండా అని దీవించడం కృతజ్ఞత చెప్పడం అది మాకు ఫ్యామిలీ అందరినీ కలిసి వేసింది కాబట్టి గోహెడ్ మనం ఉన్నప్పుడు నలుగురు సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నేను కూడా చేస్తున్నా చాలా సమస్యలు ఉండే అవన్నీ పోయినాయి ఇప్పుడు నక్సలైట్ ప్రాంతం ఉండే మారుమూల ప్రాంతం అనే పేరు మంత్రిని పోయింది ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతం వచ్చినాక తెలంగాణ అధికారంలోకి వచ్చినాక కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ పెరిగింది ఇరిగేషన్ పెరిగింది ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది అన్ని సౌకర్యమైంది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇంకా కావాల్సింది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ పెద్ద సమస్య ఏంటంటే చిన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఉంది అది శ్రీధర్ బాబు గారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మంత్రి ఉండగా స్టార్ట్ చేసింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండగా ఆరు వందల కోట్లతో స్టార్ట్ చేస్తే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు పద్నాలుగు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చింది అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ప్రాజెక్ట్ కాలే కేవలం పైపులు తీసుకొచ్చి రోడ్ల మీద పడేసింది పని చేయలే ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ కాలేదు ఈయన మంత్రి ఆనాడు తలుసుకుంటే వన్ సిక్స్ మంత్స్లో అయ్యే పని చేయలే మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏం చేసింది మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంది ఇలా ప్రపంచంలో ఒక నెంబర్ వన్ ప్రాజెక్ట్ రెండున్నర సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసింది 
షిఫ్ట్ సిస్టమ్ పెట్టి ఎనభై వేల కోట్లతోటి ఎనభై వేల కోట్ల వర్క్ ఏమో రెండున్నర సంవత్సరాలు అయింది ఆరు వందల కోట్ల వర్క్ ఇప్పటి కాలే దాని ద్వారా మా ఐదు మండలాలకి పద్దెనిమిది రిజర్వాయర్లు చేసినప్పుడు అవన్నీ తెగిపోయినాయి గూడెప్ చెరువు కావచ్చు జాదరోపేట చెరువు కావచ్చు వీరాపూర్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు అన్నీ తెగిపోయినాయి కొత్తపల్లి చెరువు ఈనాడు పంటలు వండట్లేదు దానికి కారణం శ్రీధర్ బాబు ఆ పాపం శ్రీధర్ బాబుదే ఆయన తలుసుకుంటే ఇప్పటికీ ఎప్పుడు అయిపో అయిపోవాల్సి ఉండే ఇప్పుడు ఆ మేజ్ కాంట్రాక్ట్ సిస్టంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏ పద్ధతి దానికే ఉంటుంది పెద్ద కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పెద్ద కాలేశ్వరం చిన్న కాలేశ్వరం చిన్న కాలేశ్వరం సో ఇది దీనికి అప్పుడు ఫండ్ ఫండ్ కొంత అలొకేషన్ అయింది అప్పుడున్న ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉన్నదో కొంత పేమెంట్ తీసుకొని పోయినారు వాళ్ళు వర్క్ చేయలేదు వాళ్ళని రాజమహేష్ లేదు ఇప్పుడు అది ఉన్నది మేము కూడా మనం మా కేటీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం దాన్ని సత్వరమే చేయించే కార్యక్రమం చేస్తాం ఓకే అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో రాజకీయాలకు సంబంధించి ప్రజలకు అవేర్నెస్ పెరిగింది అంటే జనం ఇచ్చిన నాయకుడు అధినేత ఇచ్చిన నాయకుడు రెండు రకాల కేటగిరీలు ఉన్నాయి మరి చెల్లా నారాయణ రెడ్డి జనం ఇచ్చిన నాయకుడ అధినేత ఇచ్చిన నాయకుడ నేను జనంలో ఉండే వ్యక్తిని జనం కోసం పనిచేస్తాయి కనుక జనం ఖచ్చితంగా మెచ్చుతారు పార్టీ అంటే ఏ పార్టీలో నేను రెండే రెండు పార్టీలు ఒకటి పది పార్టీలు తిరగలే ఓన్లీ రెండే పార్టీ కాంగ్రెస్లో సుదీర్ఘ కాలం ఉన్నా కాంగ్రెస్ నుంచి తెచ్చు ఎక్కడున్నా ఒక నిబద్ధతతోటి కమిట్మెంట్ తోటి హానెస్ట్గా పనిచేసే అలవాటు ఉంది పార్టీ అభివృద్ధి కోసం నాయకుని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని కాపాడాలి తర్వాత కార్యకర్తల అవసరాలు తీర్చాలి ప్రజలతో మమేకమై ఉండాలి కనుక ఆ పద్ధతిలో ఉంటున్నాం కనుక నాయకత్వం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఆశీస్సులు ఉంటాయి ఓకే మంత్రి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి చెల్లా నారాయణ రెడ్డి అని గట్టిగా వినిపిస్తుంది మీకంటే ముందు ఉన్న నేతల్ని కాదని మీ పేరే ప్రధానంగా వినిపించడానికి కారణమే అంటే అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఆలోచించాలి గతంలో ఒకసారి అవకాశం వస్తే గెలిచి తర్వాత ఇప్పుడు గెలిచి ఉన్న వ్యక్తి కాదు ఇప్పుడు గెలిచి ఉండి ఉంటే మనం అడగడం ఇవ్వడం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఓడిపోయి ఉన్నది దీన్ని ఎట్లా గెలుచుకోవాలని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం ఆల్రెడీ పదహారు పద్దెనిమిది వేల ఓట్లతో మైనస్లో ఉన్నాం అది దాన్ని ఎట్లా కవర్ చేయాలి ఏ రకంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి టికెట్ ఆశించడం అది అందరి హక్కు కార్యకర్తగా నాయకత్వం కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి ఎవరైతే సమర్థులు ఎవరైతే పార్టీకి ఉపయోగపడతారు ఎవరైతే మనకు గట్టిగా విశ్వాసంగా నమ్మకంతో ఉంటారనే ఉద్దేశంతో చూసి వారు టికెట్ ఇస్తారు ఎవరికి ఇచ్చినా ఒకరికే టికెట్ ఇస్తారు ఆ టికెట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి నిలబడతారు కనుక దానిలో నో ఇష్యూ ఖచ్చితంగా నాయకత్వం సమగ్రమైన సర్వే చేపిస్తున్నారు అనుక్షణం నిరంతరం పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారు అన్నీ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకొని ఈసారి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ఢిల్లీలో లేదు గల్లీలో లేదు కనుక ప్రజల్లో కూడా వ్యతిరేకత వచ్చింది కనుక కాంగ్రెస్ను పార కూకుడి వీళ్ళతో పీకేసి మంత్రి గడ్డ పైన బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరవేసడానికి అధిష్టానం సిద్ధంగా ఉంది ప్లస్ కార్యకర్తగా నాయకుడిగా నేను కూడా సిద్ధంగా ఉన్నా అంటే అధిష్టానం నుంచి ఏమైనా సంకేతాలు ఉన్నాయా ఖచ్చితంగా ఈసారి పుట్ట మధునే మనం ఎంపిక చేసుకుంటాము అనేసి అని ఎందుకంటే ఇంత స్ట్రాంగ్గా అక్కడి నుంచి వినిపిస్తుందని అంటే మీ మెయిన్ అధినేత నుంచి సంకేతాలు రాకుండా అయితే ఉండదు అంటే దానికి సంబంధించి ఏమైనా లీకులు లాంటివి వచ్చాయా కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఎలాంటి లీకులు ఉండవు వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో వారికి వారికి తప్ప దేవుని కూడా తెలియదు కాబట్టి సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటారు వారు ఓకే అలాగే పుట్ట మధుకి కనుక టికెట్ వస్తే సహకరిస్తారా ఎవరికి ఇచ్చినా ఒకరికే ఇస్తారు నేను పార్టీ లైన్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తిని నేను ఇంతకుముందే చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన కేసీఆర్ గారు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు తీసుకున్న ప్రకారమే ఒక నిబద్ధత గల కార్యకర్తగా నేను పనిచేస్తా అంటే అధినేత చాలా క్లియర్గా అయితే చెప్పడం జరిగింది ఖచ్చితంగా సిట్టింగ్లకే మొదటి ప్రాధాన్యము అనేసి అని అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి అనేసి అని ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తుంది పుట్టా మధు విషయంలో ఒకంత అధిష్టానము సానుకూలంగా లేదు అని అంటే అధిష్టానం అక్కడ సానుకూలంగా లేదు అంటే మీ వైపు పవనాలు వీస్తున్నాయి అన్నది అక్కడ క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది అంటే అంతో ఇంతో మీ నియోజకవర్గంలో మీ కార్యకర్తలు అయితే 
అన్న టికెట్ మనకేనా అయ్యేసారి అని అడుగుతారు కదా ఒకవేళ కనుక మిమ్మల్ని అడిగితే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి మనం పని చేసుకుంటూ పోతున్నాం పని చేసుకుంటూ పోవాలి పని చేసుకుంటూ పోతే అధినేత ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటానే చెప్తున్నాం అంతే ఓకే అలాగే మీ ఇద్దరి మధ్య సయోధ్య లేకుండా ఒకవేళ మరోసారి శ్రీధర్ బాబే గెలుస్తారనే ప్రచారం ఎందుకంటే బయట వినిపిస్తున్నది మీ అంటే మీరు బయటికి పుట్టా మధు నాకు మంచి స్నేహితుడు అని చెప్తున్నా బట్ మీ ఇద్దరి మధ్య సయోధ్య లేదు ఆ గొడవే అవతల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ బాబుకి బలం కాబోతుంది అని అంటున్నారు పార్టీ అనేది టికెట్ ఒకరికి ఒకరికే ఇస్తుంది ఎవరికి ఇస్తే పార్టీ అధినేతకు అనుగుణంగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది దానిలో నో ఇష్యూ కాబట్టి శ్రీధర్ బాబు నైజం మొత్తం తెలిసిపోయింది అది ఒక్కప్పటి ముచ్చట ఇప్పుడు కొట్లాడడం అనే సమస్య రాదు పార్టీ ఇచ్చేది ఒకరికే ఇస్తుంది ఒకరే నిలబడతారు ఒకరే గెలుస్తారు దానిలో నో ఇష్యూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ పథకాలను బలంగా తీసుకెళ్తున్నాం జనానికి అర్థమవుతున్నది కాబట్టి వంద శాతం ఆ ఏదైతే ఇన్ని రోజులు మబ్బే పెట్టినారో ఆ మబ్బే పెట్టిన విషయాలను మబ్బులను తేలగొట్టినాం తేల కొడుతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా జనం చైతన్యవంతులేరు జనం ఆలోచిస్తున్నారు కేసీఆర్ వైపు చూస్తున్నారు పక్క టీఆర్ఎస్ జెండా బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురుతుంది నేను అడిగిందని సమాధానం చెప్పలేదు పుట్టా మధుకి మీకు సయోధ్య స్నేహం మాటల్లో చెప్పిన దానికి చేతల్లోకి చాలా తేడా ఉంది అన్న వాదనకి మీ సమాధానం మేము ఒకే ఒకే పాటలో ఉన్నాం ఒకటి మాకు వ్యక్తిగతంగా అంటే ఎప్పుడేం గొడవలు ఇది లేదు ఒక ఆత్మీయ సమ్మేళనం అప్పుడు కావాలని కొంత అవమానపరిచిండ్రు అది ప్రజలు చూసిండ్రు కార్యకర్తలు చూసిండ్రు అవమానాలే నాకు ఆత్మీయ మాలలు అయితే అని చెప్పి నేను అనుకున్నా కాబట్టి దాంట్లో ఉంది పార్టీలో ఉండి కొట్లాడుకోవడం ఏమి ఉండదు ఒకరు అవమానం చేస్తే ఇంకొకరు అవమానపడరు ప్రజలు గమనిస్తారు కాబట్టి ఆ దిశగా పార్టీని నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తిని అంటే ఇప్పటికీ కలిసి కార్యక్రమాలు ఏమన్నా చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎవరి దారి వారిదే అన్నట్టున్నారా పార్టీ కార్యక్రమాలు పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాం పార్టీ కొరకు నా వంతుగా నేను పనిచేస్తున్నా ఆయన వంతుగా నేను పనిచేస్తున్నా ఓకే అలాగే పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేశారు అసలు పాదయాత్ర ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఆ జనాల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మరి మీ పాలన గురించి అడుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తున్న సమాధానం ఏంటి పాదయాత్ర ఒక మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకోవడం జరిగింది మనం ప్రతిసారి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడే పోయి క్యాంపెయిన్ పోయి కలుస్తున్నాం వారి సమస్యలు తెలియడం లేదు కాబట్టి ఈరోజు పాదయాత్ర ద్వారా వాళ్ళ సమస్యలు చాలా క్షుణ్ణంగా వినే అవకాశం దొరుకుతుంది వారి ఆర్థిక పరిస్థితి వారి ఇంటి స్థితిగతులు ఎవరికి ఇల్లు ఉంది ఎవరికి లేదు ఏ వాడాలు ఏముంది అనేది తెలుస్తూ ఉండే వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పగలుగుతున్నారు దాంతో చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయి భవిష్యత్తులో మనం ఎట్లా చేయగలుగుతాం అధికారుల దృష్టికి ఎట్లా తీసుకుపోగలుగుతాం అదేవిధంగా మనకున్న నాయకత్వానికి ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం అనే దానికి ఉపయోగపడుతుంది చాలా బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలా చాలా రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు ఒక ఆత్మీయత పెరుగుతుంది పాదయాత్ర ద్వారా ఒక ప్రజలకు నమ్మకం కలుగుతుంది అలాగే మంత్రిని పరిధిలో ముఖ్యంగా కాటారం మహాదేవపురం ఈ ప్రాంతాలకు సంబంధించి చెల్ల నారాయణ రెడ్డి అంటే అసలు అక్కడ వల్లమానిన అభిమానము అసలు మీ పేరు చెప్పగానే ఒక్కొక్కరు చాలా ఆ రెస్పాన్స్ అనేది చూసే వాళ్ళకి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది అని అంటారు ఎందుకు ఆ ప్రాంతాల్లో ఇంత రెస్పాన్స్ అసలు అంటే ఆ ప్రాంతంలో నేను పుట్టిన కనుక అక్కడ నేను నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఉండి వాళ్ళ నోట్లో నాలుకలాగా ఉండి వాళ్ళ సమస్యలు పాలు పంచుకొని వాళ్లకు నా శక్తి మేరకు అంటే అధికారం ఉన్నప్పుడు అధికారికంగా చేసిన అధికారికంగా లేనప్పుడు నా వ్యక్తిగతంగా చేసిన కొన్ని సందర్భాలలో ఆర్థికంగా కూడా నాకున్న శక్తి మేరకు చాలామందికి ఉపయోగించడం జరిగింది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వస్తాయి మనం ఎంత ఇచ్చినా తక్కువనే కానీ అక్కడ ఒక వ్యక్తి చావు బ్రతుకుల మధ్యన ఉండనుకోండి కొంత ఆక్సిజన్ అందిస్తే ఎట్లయితే ఉంటుందో ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొట్టుమిట్టాడుతున్నప్పుడు మన శక్తి మేరకు మనం మనిషి అయి పుట్టిన కనుక ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది కొంత ఉపయోగం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ రకంగా నేను అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నాకు వాళ్ళని చూడగానే చెల్లించి పోతుంది నేను వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని నాకు ఇప్పటి నుండి కాదు ఎనభై ఏడు నుంచి కూడా అలవాటు అయింది అప్పుడేమో గ్రామ స్థాయిలో తర్వాత కొద్దిసే మండల స్థాయి ఆ తర్వాత కొన్ని మండలాలకు ఇప్పుడు నియోజకవర్గ స్థాయిలో చేస్తూ ఉన్నాం అదొక తృప్తినిస్తూ ఉన్నది ఓకే 
అయితే మంత్రి నియోజకవర్గంలో మీ పైన ఉన్న అభియోగం ఏంటంటే కేవలం కొన్ని మండలాలకే పరిమితం అవుతున్నారు అందరితో ఆయన మమేకం అవ్వట్లేదు కొందరి దృష్టిలో ఎక్కువగా ఉంటున్నారు ఇంకొందరి దృష్టిలో ఆయన అందుబాటులో ఉండట్లేదు అన్న ఒక వాదన వినిపిస్తుంది నిజమేనా అది కొంతమంది కావాలని నా ప్రత్యర్థులు మా ప్రతిపక్ష పార్టీ చేస్తున్నటువంటి నిందారోపణ వాస్తవానికి ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ తిరిగేవాడిని ఇప్పుడు మంత్రిని ప్రాంతంలో రామగిరి మంత్రిని ముత్తారం కమాన్పూర్ తర్వాత మంతని ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నాం ఆత్మీయత పెరుగుతుంది నేనెవరో వాళ్ళో తెలుసు వాళ్ళెవరో నాకు తెలుసు కనుక అది వట్టి అభియోగం నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలల్లా అన్ని పార్టీలలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కాంగ్రెస్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ నాకు తెలుసు టీఆర్ఎస్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా నాకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ తెలుసు నాయకుడు కార్యకర్త సెకండ్ క్యాడర్ థర్డ్ క్యాడర్ ఫోర్త్ క్యాడర్ అందరు తెలుసు ఇంకేముంటుంది సామాన్య జనం సామాన్య జనానికి ఆటోమేటిక్గా మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు తెలిసిపోతున్నాం ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇంకా గ్రౌండ్లోకి వెళ్తాం ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళకి చేరువయ్యే ప్రయత్నం చేస్తాం అలాగే పాదయాత్రలతో ప్రజలు మమేకం అవుతున్నారు ఎప్పటికప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ఆ గడప దగ్గర మీరు ఉంటున్నారు అంటే శ్రీధర్ బాబు గురించి మీరు వ్యక్తిగతంగా చెప్పడం వేరు ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు కామన్గానే తెలుసుకుంటారు మీ ఎమ్మెల్యే వస్తున్నారా మీతో మాట్లాడుతున్నారా ఇలాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు కదా మరి ప్రజల్లో శ్రీధర్ బాబు గురించి అడగగానే వాళ్ళు ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తున్నారు అసలు అంటే ఒకప్పుడు నమ్మిన శ్రీధర్ బాబు మా ఫోన్ లేవట్టడు మాకేం చేయడు ఎప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత నెలకు మూడు నెలలకు వచ్చేసారి కలిసిపోతాడు సుక్క దిగి పడ్డట్టు వస్తాడు కాబట్టి ఆయన అభివృద్ధి చేస్తలేడు ఆపద సమయంలో ఆదుకుంటలేడు అనే అభిప్రాయం వాళ్ళు వెలుపుస్తూ ఉన్నారు ఓకే అలాగే మామూలుగా కొంత రాజకీయ నేతల మీద ఒక ప్రచారం ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళు మాటలు చెప్తారు తప్పితే మాకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండరు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయరు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు ఎక్కడ వెళ్ళి వీళ్ళని కలవాలో అసలు మాకు అర్థం కాదు అన్నది ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటాయి మరి చెల్లా నారాయణ రెడ్డి విషయంలో అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా అటువంటి స్కోప్ ఇవ్వను నేను ఓకే నేను తెలివంగానే ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయితా నాకు ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో వాళ్ళు కోరుతారు నేను డిఫరెంట్గా పోయి అక్కడ మనస్ఫూర్తిగా ఏదో పొలిటికల్ గేమ్ కోసమో ఫోటో కోసమో వాట్సాప్ల కోసమో ఆ టైప్ కాదు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళ సమస్యల పాలు పంచుకొని పరిష్కారం ఏ రకంగా అవుతుందో నాతో కాకుండా ఎవరితో అవుతుందో తెలుసుకొని కూడా వాళ్ళతో చేయించే ప్రయత్నం చేస్తా ఓకే అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నది సంక్షేమ పథకాలు కేవలం వారి అనుచర వర్గానికో కుటుంబ సభ్యులకు లేదు తన వెంట నడిచే కొందరు మన హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు లేదా మన బాడీ గన్ మ్యాన్స్ లేకపోతే మన పర్సనల్ వర్క్స్ చూసేవాళ్ళు వీళ్ళకి తప్పితే అర్హులైన వాళ్లకు నేతలు అందనివ్వట్లేదు అన్న ప్రచారము చాలా జోరుగా సాగుతోంది ఇదే ప్రశ్న నారాయణ రెడ్డి గారిని అడిగితే ఏమంటారు అంటే వాస్తవంగా తప్పది ఎందుకంటే ఆ కేసీఆర్ గారు ఏ పథకాన్ని పెడతాడో ఆ పథకాన్ని పెట్టే ముందు సుదీర్ఘమైన చర్చ జరిపి నిష్ణాతులైన అధికారులతోటి జరిపి ఒకరోజు ఒక రాత్రి రాత్రి తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు వందలాది మంది ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ తోటి అధికారులతోటి చర్చ జరిపి మళ్ళీ ఇబ్బంది లేకుండా చూసి పెట్టేటువంటి స్కీమ్స్ అవి ఏది డైరెక్ట్ అయిపోతుంది ఎవరు ఇప్పుడు ఒక నాయకుడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎమ్మెల్యే తలుసుకొని ఆయన అనుచర వర్గానికి ఇప్పించే పరిస్థితి లేదు ఓకే ఏదున్నా గ్రామ సభల ద్వారా లేకుంటే ఒక పారామెడిసిన్ పెడుతున్నారు దాని ద్వారా జరుగుతున్నాయి అలాగే సంక్షేమం అభివృద్ధి చూస్తే ప్రతిపక్షాలకు అసలు డిపాజిట్ కూడా రాదు అనేసి అని చెల్లా నారాయణ రెడ్డి చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నారు అంటే ఏంటి అంత నమ్మకం ఇక్కడ కన్ కంటికి కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు అధికార పార్టీ ఏముంది బీజేపీ అబద్ధాల పార్టీ కాంగ్రెస్ ఢిల్లీ లేదు గల్లీ లేదు ఓకే వాళ్ళు కాబట్టి ప్రజల మధ్య ఉండేవాళ్ళు కదా పార్ట్ టైం లెక్చరర్స్ లాగా పార్ట్ టైం ఉద్యోగ పార్ట్ టైం పొలిటీషియన్స్ లాగా వస్తూ ఉన్నారు పోతూ ఉన్నారు కాబట్టి అదంత రుచి అది ప్రజలు స్వీకరించరు కాబట్టి ఇలా బీజేపీ ఎక్కడో సిటీలో తప్ప గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లేదు అబద్ధాలు చెప్పి మోసాలు చేసి వాళ్ళు పబ్బం గడుపుతూ ఉన్నారు రెండవది వీళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అప్పుడు వచ్చిన సీట్లు ఏమైనాయి వీళ్ళు గెలిస్తే మళ్ళీ ఎటో పోతారు అనే అభిప్రాయం ఉంది
కాబట్టి నిజమైన నికాలసైన కేసీఆర్ కేటీఆర్ వర్గానికే కేసీఆర్ పార్టీకే ఓటు వేయాలనే అభిప్రాయం ప్రజలకు వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మూడోసారి ముచ్చటగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలిస్తారు దానిలో ఏం డౌట్ లేదు మీరు హ్యాట్రిక్ ఈజీ అని అంటున్నారు బట్ హ్యాట్రిక్ కష్టం అన్న వాదన కూడా వినిపిస్తుంది దీనికి ఏమంటారు అది బయట ప్రతిపక్షాలు చేసేటువంటి అది వాళ్ళు ఊహించుకుంటే ఊహ జీవితాలు బతుకుతూ ఉన్నారు అది ఒక గ్లోబల్ ప్రచారం కొన్ని మీడియా కూడా పడనేటువంటి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రచారం తప్ప వాస్తవం కాదు ఇంత వరకు ఇంత సంక్షేమం ఇంత అభివృద్ధి ఇంత జీవన విధానం ఇన్ని ఫలాలు అందిన తర్వాత కూడా అటువంటి పరిస్థితి జరిగే స్కోప్ ఉండదు ఓకే ధరణి పోర్టల్ని అటు బీజేపీ కావచ్చు ఇటు కాంగ్రెస్ కావచ్చు ఎంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నాయో చూస్తున్నాం మీరు ప్రజాక్షేత్రంలో నిత్యం ఉంటున్నారు మరి పాదయాత్రలో ధరణి పోర్టల్ గురించి రైతులను అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ధరణి పోర్టల్ చాలా మంచి పోర్టల్ దాని ద్వారానే రైతు బంద్ వస్తూ ఉన్నది బ్రహ్మాండంగా మిస్యూస్ కాకుండా రైతు బీమా వస్తుంది సో ఎవరికైతే పాస్బుక్లు వచ్చారో అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు కొన్ని ప్రాంతాలలో నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చినాయి కొన్ని ప్రాంతాలలో ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చినాయి కొన్ని ప్రాంతాలలో ఎక్కడైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కొన్ని డిస్ప్యూట్ ల్యాండ్స్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రం వాళ్ళు సమస్యలు చెప్తూ ఉన్నారు అంతేకాని ధరణి మంచిది కాదని ఎవరు చెప్తలేరు వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోండి హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది మొటేషన్ ప్రాబ్లం లేదు దళారులో బెడద లేదు వన్స్ ఒకసారి అయినాక ఆ మనిషికి ఇబ్బంది లేదు సెక్యూర్డ్ ఉంది కాబట్టి చాలా మంచిది ధ ధరణి పోట్లు అనేది అది రైతులు ఒకవేళ నిజంగానే రేపు కనుక ఎవరైనా వద్దంటే కొట్టే పరిస్థితి ఉంది ఎవరు సమస్యలు అడుగుతున్నారు వాస్తవాన్ని వాస్తవం చెప్పాలి టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ భూములకు వాళ్లకు ఆన్లైన్ కాలేదో వాళ్ళకి తెలంగాణ బుక్లు రాలేదో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు కొన్ని మ్యాడ్యువల్స్ లేకుండే అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నవీన్ మెటల్ గారు వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కూడా మ్యాడల్స్ కొత్త కొత్త ఇప్పటికి ముప్పై ఆరు వచ్చినా ఇంకా కూడా కొన్ని అవసరం ఉంది చేస్తున్నారు మోస్ట్లీ ఈ వన్ టూ మంత్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే టీఆర్ఎస్గా ఉన్నంత వరకు తిరుగులేని తెలంగాణ పార్టీ బీఆర్ఎస్గా మారిన తర్వాత రిజిస్టర్ అవ్వలేకపోతుంది గ్రామాల్లో అన్న ఒక వాదన చాలా బలంగా వినిపిస్తుంది దీన్ని ఒప్పుకుంటారా అస్సలే ఒప్పుకోము ఎందుకంటే ఇక్కడ కాదు పక్క రాష్ట్రాలకు పాకింది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ తెలంగ మహారాష్ట్రలో బ్రహ్మాండంగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కర్ణాటక వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉన్నారు మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఇట్లా వేరే రాష్ట్ర పనులు కూడా వచ్చి జైన్ అవుతూ ఉన్నారు ఇది చేస్తూ ఉన్నారు రాష్ట్రంలో చాలా బలంగా ఉంది ఇది ప్రతిపక్షాలు చేసేటువంటి ఒక దుష్ప్రచారం తప్ప వాస్తవం కాదు అంటే నాందేడ్ సభకు జనం వచ్చినంత మాత్రాన దేశ రాజకీయాల్లో సీఎం కేసీఆర్ గారు చక్రం తిప్పే అవకాశం ఉందంటారా వంద శాతం ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడైతే తెలంగాణలో నీళ్లు నిధులు నియామకాలను పెట్టిండో ఇలాంటి భారతదేశంలో ఎన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్ని టీఎంసీలు ఉన్నాయి ఎన్ని టీఎంసీలు అయితే ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది ఎంత కరెంట్ ఉంది ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు భారతదేశానికి ఎట్లా ఇవ్వచ్చు అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ఆసార పెన్షన్స్ ఒక దగ్గర ఏడు వందలన్నది ఒక దగ్గర మూడు వందలన్నది ఒక దగ్గర పన్నెండు వందలన్నది కానీ మన దగ్గర రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు రైతు బీమా కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు రైతు బంద్ కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఇవాళ ఎల్ మీదే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది రోజుల్నే ఈరోజు ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ప్రజలు చైతన్యవంతులు అయ్యారు ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అయింది వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అయింది వాళ్ళు మార్పు కోరుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి అది జరిగిపోతుంది చల్ల నారాయణ రెడ్డి మీద ఒక ఆరోపణ అంటే అఫ్కోర్స్ మన గిట్టని వాళ్ళే ఏదో ఒకటి మనకు ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు అది దీనికి మీరే సమాధానం చెప్పి క్లారిఫై చేయాలి అంటే ఆ పార్టీ నేతలతోటే తిరుగుతారు తన ఎదుగుదల కోసము వారి మీద చాలా ఈజీగా నాలుక మడతేస్తారు అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు శ్రీధర్ బాబు విషయంలో అసలు శ్రీధర్ బాబుకు రాజకీయంగా ఓనమాలు నేర్పింది నేను నడక నేర్పింది నేను అసలు ఎలా ఏడవాలో కూడా నేనే నేర్పించాను అన్న రీతిలో కింది వర్గంలో మీరు ప్రచారం చేస్తా చేశారు దానివల్లే కొంత గ్యాప్ ప్లస్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఎదిగారు అన్న వాదన ఈవెన్ పుట్టామధు విషయంలో కూడా అదే జరుగుతుంది అన్న వాదన ఇది చెల్లా నారాయణ రెడ్డి గారిని అడిగితే ఏమంటారు నేను శ్రీధర్ బాబు కంటే వయసులో పెద్ద గ్రౌండ్ రియాలిటీలో పెద్ద ఆయన కంటే ముందున్న ఆయన కంటే ముందు రాజకీయాలకు వచ్చిన పుట్టమది కంటే కూడా సీనియ
నేను ఎవరికి అబద్ధం చెప్పి చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఉన్న వాస్తవాలే మాట్లాడతా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడేది నా నైజం అట్లా మాట్లాడితే నేను చేసిందే చెప్తా చెప్పిందే చేస్తా అందులో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు అది తప్పుడు ప్రచారం నేను వాస్తవంగా ఎక్కడికైనా పోతే ఎవరైనా తప్పుడే తప్పనే చెప్పేస్తా నా తప్పుడే తప్పని ఒప్పుకుంటా అంతేకాని ఈ మడత పెట్టి ఈ లేని ఉన్నట్టు ఉన్నాయి లేనట్టు క్రియేట్ చేస్తే అది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు నువ్వు ఒకటే గుర్తు ఒక అబద్ధం ఆడితే దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే వంద అబద్ధాలు ఆడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి లీగల్ ఈజ్ ఫర్ ఎవర్ లీగల్ ఇల్లీగల్ ఈజ్ ఫర్ ఎవర్ ఇల్లీగల్ కాబట్టి దాన్ని మార్చలేవు నువ్వు తప్పు చేసి నాలుగు గడుచుకుంటే తిరిగి రాదు ఒకసారి క్యారెక్టర్ కోల్పోయిన తర్వాత తిరిగి రాదు కనుక ఆ క్యారెక్టర్ను నమ్ముకునే వ్యక్తిని ఓకే అంటే శ్రీధర్ బాబుని తిట్టడం వల్లే ఇటు టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్లో మారింది కాబట్టి అందులోకి రావడం జరిగింది బట్ చెల్లా నారాయణ రెడ్డి శ్రీధర్ బాబు కోవర్టే అని అనుకుంటున్నారు అన్నది వినిపిస్తుంది నిజంగానే మీరు శ్రీధర్ బాబు కోవట్ట నేను ఎవరి కోవట్టు కాదు నేను కేసీఆర్ గారికి కోవట్టు కేటీఆర్ గారికి కోవట్టు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కోవట్టు కానీ శ్రీధర్ బాబుకు ఇంత అసమర్థ నాయకునికి నేను కోవట్టు ఎట్లా ఉంటా రెండవదే ఆయనకు నాకంటే ఏమంటే గొప్ప నేను ప్రత్యక్ష నుంచి రాజకీయాలకు వచ్చిన ఆయన ఏం ఆశించి ఆయన దగ్గర నేను పనిచేస్తా ఆయన ఏం గొప్ప నేను చూసిన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చూసిన ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు చూసిన అప్పుడే ఏం చేయలేదు వ్యక్తి ఇంకేం చేస్తాడని రెండవది నాకు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చేటప్పుడు నన్ను బతిమలాడి జిల్లా అధ్యక్ష కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఇస్తా అంటే కూడా నేను నమ్మను నీ పార్టీలో ఉండను అని చెప్పి వెళ్ళొచ్చినటువంటి వ్యక్తిని జిల్లా అధ్యక్ష పదవిని వదులుకొని కాబట్టి నేను నేను జిల్లాలో అప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన జెడ్పి ఫ్లోర్ లీడర్ ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఆనాడు హౌసింగ్ మీద సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ ఇచ్చింది నేను ఈటల రాజేందర్ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అన్నప్పుడు హౌసింగ్ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ అవినీతి చేసింది అంటే నీ పార్టీ అధికారంలో ఉంది కదా నువ్వే రా నువ్వే మంత్రి కదా ఇమీడియట్గా నువ్వు ఎంక్వైరీ వేయించు సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ వేయించి పట్టుబట్టి జిల్లా పరిషత్ లోపల ఎంక్వైరీకి ఒప్పించి వేయించింది నేను వేయించిన తర్వాత రాష్ట్రంలోనే అవినీతి లోపల హుజరాబాద్ వన్ వచ్చింది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మంతని వచ్చింది తర్వాత తోక ముడిచు అప్పుడైనా ఊపుకున్నాడు ఇది నేను చేసినటువంటి పరిస్థితి అంత వ్యక్తిత్వం ఉన్నవన్నీ అంత క్యారెక్టర్ ఉన్నవన్నీ నాకంటే ఏమి గొప్పని నేను కోవట్ట ఎంత అవసరం నాకెందుకు నేను ఎవరికి మోతాదు కాదు ఎవరికి గులామిని కాదు దమ్మున్నోన్ని ధైర్యం ఉన్నోన్ని శక్తి ఉన్నోన్ని కాబట్టి నేను ఎప్పుడు సరెండర్ అయ్యి బతికే అలవాటు నాకు లేదు కాబట్టి ఏ అంశంలో పెడతారో పెట్టమని అసలు ఏ అంశంలో శ్రీధర్ బాబు నా ముందు నిలబెట్టండి దేంట్లో నాకంటే గొప్ప నిరూపిస్తే నేను రాజకీయాలను సన్యాసం పుంచుకుంటా ఆయన ఎన్నిసార్లు మంత్రి చేసిన ఎమ్మెల్యే చేసిండు కదా చలో ప్రజాక్షేత్రంలో పెడదాం నువ్వేం చేసినావు నేనేం చేసినా ఏం చేయగలుగుతావు ఏం చేస్తా నువ్వు ప్రజలకు ఎట్లా లేపం చేయొద్దు సామాన్య జనానికి చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే నువ్వు ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తావు నేను ఎట్లా సాల్వ్ చేసి పెడు అసలు నువ్వు ఏంటని నేను సిస్టమ్ తెలుసుకున్నాను ఈ డెమోక్రసీలో ఉండే సిస్టాన్ని పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ కావచ్చు పొలిటికల్ సిస్టమ్ కావచ్చు తర్వాత అధికారుల యొక్క సిస్టమ్ తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తిని ఇంకా అందులో ఏముంటుంది గొప్ప ఓకే కాబట్టి నేను ఆయనైనా గది ఎంఆర్ఓతో మాట్లాడతాడు నేను ఎంఆర్తో మాట్లాడతా ఆర్డీఓతో మాట్లాడతా కలెక్టర్తో మాట్లాడతా ఎస్పీ గారితో మాట్లాడతా ఆర్డీఓతో మాట్లాడతా ఎక్సైజ్తో ఫారెస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడతా అది దిట్టగా మాట్లాడగలుగుతా ఆయన అంత గట్టిగా మాట్లాడలేను అంత నేను ఆయన దగ్గర కోబట్టింది ఇది నా ప్రత్యర్థి వర్గం కావాలని చేస్తున్నట్టు దృష్ప్రచారం నేను దమ్మున్నోని శక్తి ఉన్నోని యుక్తి ఉన్నోని ఇవన్నీ అయ్యకు నేను నౌకరు కాదు ఎప్పుడు తప్పు ఏను తల వంచి బతకను ఇంత ప్రజాదరణ ఉంది మాట్లాడే సత్తా ఉంది రాజకీయం మీద నాలెడ్జ్ ఉంది నలభై ఏళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో చెల్లా నారాయణ రెడ్డి అసలు ఎమ్మెల్యేగా ఎందుకు అక్కడ దాకా వెళ్ళలేకపోయాడు అసలు కరెక్ట్ అడిగాను అంటే నా దగ్గర ఒకటి ఉంది ఏ వ్యక్తి అయితే నమ్ముతానో సంపూర్ణంగా నమ్ముతా శ్రీపాదరావు గారిని శ్రీధర్ బాబు గారిని అతి విశ్వాసంతో నమ్మి వారి మీద ఈగ వాళ్తే వాళ్ళని ఇయ్యకుండా చూసినటువంటి వ్యక్తిని వారి కోసం నిరంతరం పరితపించినటువంటి వ్యక్తిని నేను ఏదైతే ఆశించి పనిచేసినో నన్ను రాజకీయంగా ఎదగనీయలే ఆర్థికంగా ఎదగనీయలే కాబట్టి నేను 
నాకు ఆ ఇబ్బంది జరిగింది వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి వాళ్ళ నుంచి నేను శ్రీపాదరావు గారు నా గురువు గురువు అంటే ఆ వయసులో పెద్దవాడు గురువు మీన్స్ ఆయన దగ్గర నేను శిష్యరికి ఆయన చేసిన శ్రీ శ్రీధర్ బాబు నాకంటే చిన్నవాడు ఓకే ఆయన నా గురువు కాదు శ్రీపాదరావు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడను నేను ఇప్పుడు శ్రీధర్ బాబు నేను తిడతలేను ఉన్న వాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి ఏ విషయంలో కూడా వాళ్ళకంటే తీసిపోలేదు మనం సిస్టమ్ తెలుసుకుని అతి విశ్వాసంగా ఉండడమే నాకు రాజకీయంగా వెనుక పోయిన ఏది శ్రీధర్ బాబును పూర్తి స్థాయిలో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయనే ఇదం పరం బ్రహ్మ అని నమ్మి నష్టపోయి మోసపోయిన వ్యక్తి నేను తెలియక కాదు నేను ముట్టింది పోరాటాల గడ్డ మీద నాకు బతకడం తెలుసు స్వయం ప్రతిపత్తి గల నాయకుణ్ణి శక్తివంతుణ్ణి నేను ఆయన పేరు చెప్పుకుని బతికే అవసరం నాకు లేదు నేను ప్రత్యక్ష జీవి నేను ఒకరి పేరు చెప్పుకుని బతకాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు నేను అసమర్థుణ్ణి శక్తిహీనుని అయితే చేస్తా నాకు అన్నీ ఉన్నాయి పుష్కలంగా కాబట్టి ఆయనతో కొంతమంది తెలియక ఇది చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది మా కాంగ్రెస్ మిత్రులు కూడా అంటారు శ్రీధర్ బాబు పేరు చెప్పి సంపాదించుకున్నాడు అంటే నేను అసలు మనిషిగా పుట్టలేదు నాకు తెలియదా నాకు నాకు ఏం తక్కువ ఉంది జ్ఞానం లేదా నోడు లేదా పర్సనాలిటీ లేదా కాళ్ళు లేవా చేతులు లేవా నేను నేను గాలికి వచ్చినున్నా నలభై సంవత్సరాలు కష్టపడి వచ్చినండి ఇవాళ మా ప్రాంతంలో ఇవాళ గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నా ఎకరం భూమి లేకుండా నూట పది ఎకరాలు కౌళ్ళకు తీసుకొని వ్యవసాయం చేసి పండించినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి చల్ల నారాయణ రెడ్డి వ్యవసాయం అంటే నాకు తెలుసు చాలామంది చెప్తారు ఏమని నాది వ్యవసాయ కుటుంబం మా తాత చేసిన నీ తాతను ముత్తాత వ్యవసాయం చేస్తే నీకేం తెలుస్తుంది నేను ప్రాక్టికల్ చేసి కష్టపడి కష్టాన్ని నమ్ముకొని బయటకు వచ్చి అంటే వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు ఎంత కష్టం ఉంటుంది అంటే జా నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి మూడు నెలలు చేనులలో పడుకుని ఒక్కనాడు ఇంట్లో పడుకోలే ఉండేటువంటి చల్లిలో పడుకొని పంట పండించి అమ్ముకొని కష్టపడి సంపాదించి ఖర్చు పెట్టి రాజకీయంలో తిరిగి బతికిన వ్యక్తి నేను కాబట్టి నాకు ఏది ఫ్రీగా వచ్చిన పదవి కాదు ఇవాళ శ్రీధర్ కొన్ని విషయాలు తెలియాలి మీకు ఇవాళ జిల్లా పరిషత్ ఫ్లోర్ లీడర్ పోస్ట్ నేను జెడ్పిటీస్ అయిన తర్వాత అసలు జెడ్పిటీస్ అయ్యే ముందు మా శ్రీధర్ బాబు గారు మా సంత ఊరు ఆయనకు నేను రైట్ హ్యాండ్ ఆయన ఇట్లా అనుకునేది మీ ఇద్దరం కలిసి తిరిగేది మా ఇంట్లో పోయి చేసి ఆయన ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కలిసి తిరిగేది దొంగ పోలీసు ఆట నడిచేది మా ఇద్దరి మధ్యన కానీ జనానికి ఏం తెలుసు శ్రీధర్ బాబు నారాయణ నారాయణ శ్రీధర్ బాబు కానీ నాకు జెడ్పిటీస్ టికెట్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఒక గంటకు నామినేషన్ క్లోజ్ అయ్యేదాకా టికెట్ ఇచ్చింది ఓకే ఇచ్చిన తర్వాత ఉరికిపోయి నామినేషన్ వేసిన వేసిన తర్వాత నా మీద శ్రీధర్ బాబు గారు అప్పుడు మంత్రి ఆయన సొంత ఊరు ధన్వాడ సర్పంచ్ నా మీద రిబలు పెట్టింది అంటే చూడండి ఇక్కడ మంత్రి ఆయన కళ్ళు తెరిస్తే మాడిపోయే రోజులు అవి ఆయన వద్దన్నాక ఆ ఊరు సర్పంచ్ ఉంటాడా ఆ అటువంటి నా మీద పెట్టి నన్ను ఓడగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఆయనకు ఎనిమిది వందల యాభై ఓట్లు వచ్చినాయి ఓకే రిబల్గా నాకు మెజార్టీ మూడు వేల ఒక వందల యాభై వచ్చింది మళ్ళీ శ్రీధర్ బాబు గారు ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు రెండు వందల ఇరవై వచ్చింది అప్పుడు ఆయన దిమ్మ తిరిగిపోయింది అసలు నారాయణ రెడ్డికి ఎందుకు వచ్చింది నాకెందుకు రాలేదని అంటే మీరు దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరు స్వయం ప్రతి వల్ల నాయకుడు ఎవరెవరి మీద ఆధారపడినారు ఎవరెవరికి ఏం చేసింది ఆ తర్వాత జిల్లా పరిషత్ ఫ్లోర్ లీడర్ కావాలని మొత్తం మేము ఉన్నది పద్నాలుగు మంది యాభై ఆరు మందిలో పద్నాలుగు మంది మేము మిగతా వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కావాలంటే దాన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పోస్ట్ పోన్ చేసిండు ఓకే పోస్ట్ పోన్ చేసి కానీయకుండా చేస్తే ఆయన అమెరికా పర్యటన పోతే నేను ఇక్కడ ఉన్న మృత్యుంజయ్ గారిని పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని వివేక్ గారిని అప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఉండే వారిని పట్టుకొని ఎలక్షన్ పెట్టించుకొని నేను గెలిచి జెడ్పి ఫ్లోర్ లీడర్ అయిన అవి ఆయన నాకు చేసినటువంటి ఉపయోగం ఇది ఓకే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయితే చాలా నష్టపోయారు అనేది మీ మాటలో క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది మరి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ మీ జీవితంలో చాలా కీలకం ఖచ్చితంగా ఇన్ని సంవత్సరాల ఈ నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ ప్రస్థానానికి ఒక సమాధానము అంటే ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇన్ కేస్ కనుక టికెట్ రాకపోతే అంటే అధిష్టానం మిమ్మల్ని గుర్తించలేదు అనుకుంటారా అంటే మళ్ళీ ధోకా జరిగిందన్న మైండ్ సెట్లో చెల్లా నారాయణ రెడ్డి ఉంటారా లేదు మనకు మించి ఇంకొక నాయకుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనకి ఇవ్వలేదు అని అనుకుంటారు అంటే నేను ఒకటి పాజిటివ్ మూడ్లో పోతున్నా నువ్వు పాజిటివ్ మూడ్ అవుతుంది పాజిటివ్ అవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది నేను వంద శాతం పాజిటివ్ ఉన్నా కష్టపడుతున్నా పనిచేస్తున్నా దానికి రిజల్ట్ వస్తుంది నన్ను నెగిటివ్ ఎందుకు ఆలోచించాలి ఓకే అంటే మంతిని ప్రజలకు చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పొచ్చా రెండు వేల ఇరవై మూడు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి చెల్లా నారా
ఓకే అలాగే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఎలాంటి ప్రార్థాంతం జరుగుతుందో తెలిసిందే చాలా అవినీతి జరిగింది వైట్ ఎలిఫెంట్ అంటూ చూపిస్తూ ఖర్చు చేసింది ఒకటి ఇది రకరకాలుగా ఖర్చు చేసిన అమౌంట్ ఒకటి చూపించేది ఒకటి అనుకుంటూ మింగేశారంటే ఇలా రకరకాలుగా వినిపిస్తుంది అవినీతి గురించి పక్కన పెడదాం మరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా మీ మంత్రి నియోజకవర్గానికి ఎలాంటి లాభం జరిగింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా మంత్రి నియోజకవర్గం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చాలా ఉపయోగం ఉంది వాస్తవాన్ని మాట్లాడితే మాకు చిన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తోటే ఉపయోగం కొంత మంతని ఏరియాలో కొంత ఉపయోగం ఉంది ఇది మంతని మండలంలో మంతిని ముత్తార మండలంలో కానీ మా ఐదు మండలాలల్లో ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఈ మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఉపయోగం లేదు దీనికి ఆల్రెడీ స్కీమ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది శ్రీధర్ బాబు గారి పుణ్యమా అని అప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో అయినటువంటి చిన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అది పెండింగ్ పడడం ద్వారా నష్టం జరుగుతూ ఉన్నది ఆ నష్టాన్ని ఖచ్చితంగా ఈసారి మేము మా కేటీఆర్ గారితో కేసీఆర్ గారితో చెప్పి చేయించుకుంటాం అయిపోతుంది అంటే మంత్రినిలో ఇంకా రావాల్సినవి ఏమున్నాయి ఒకవేళ మీరు అధికారంలోకి వస్తే ఇంకా మంత్రిని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలని అనుకుంటున్నారు ప్రధానంగా అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం కమ్యూనికేషన్ బాగుంది ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రావాలి అవి తీసుకురావాలి తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ కూడా రావాలి ఇండస్ట్రీస్ మీద ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం మెయిన్గా ఈ చిన్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వస్తే మనం కంప్లీట్ చేయించుకుంటే మనకి నలభై వేల ఎకరాలకు నీరు వచ్చి ఈ నాలుగు మండలాల ప్రజలకి సంపూర్ణంగా ఉపాధి దొరుకుతుంది అది చాలా పద్దెనిమిది చెర్లను రిజర్వాయర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది చేస్తాం తర్వాత అప్పుడు శ్రీధర్ బాబు గారు ఏం చేసిండు జేడు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టిండు ఎక్కడ గోదావరి కన్నులు అంటే బేగంపేట దగ్గర అది అసలు యాక్చువల్గా కాటారం ప్రాంతంలో పెట్టాల్సింది పెట్టలే తర్వాత అప్పుడు కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే భూపాలపల్లి అనే జనుకో మా కాటారంలో పడుతుండే ఎందుకంటే కాళేశ్వరం నీళ్లు పోయి భూపాలపల్లిలో జనుకో ఉత్పత్తి అవుతుంది అదే ఇంకా కాటారం దగ్గర కదా అక్కడ పెడితే ప్రభుత్వ భూమి కూడా ఉండే పన్నెండు వందల ఎకరాలు అక్కడ పెట్టాల్సిన ఈయన ఈయన పట్టించుకోకపోవడం ద్వారా ఇది చేసిండు ఇండస్ట్రీస్ రావాలి ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి ఈ ఏదైతే ఫుడ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ రావాలని అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఉపాధి అంశం మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద దృష్టి పెట్టాలని మా ఆలోచన నిరుద్యోగ సమస్య కొంత ఉంది దాన్ని రూపుమాపడం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది ఓకే అలాగే మంది సీట్ మీకే అన్న విషయం అయితే మీ మాటల్లో చాలా స్పష్టంగా అంటే ఖచ్చితంగా నేను చేసిన పనికి అధినేత నాకు పిలిచి టికెట్ ఇస్తారు అన్న అది చాలా క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ కనుక వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి సహకారం అందించాలి నువ్వు వెనకాల ఉండి గెలిపించాలి అనేసి అని అంటే పార్టీలో ఉంటారా వెళ్ళిపోతారా అసలు ఆ ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదు నేనేమన్నా పాజిటివ్గా ఒకవేళ మీరు అన్నవే ఆల్రెడీ అది అయిపోయింది క్వశ్చన్ ఆ ఒకవేళ అనేది రానే రాదు ఎందుకంటే కష్టపడితే ఫలితం ఉంటుంది కష్టే పలి అంటే ఎప్పుడు ఒకటి చెల్లన్నారు మీకు తెలి మీకు తెలియంది కాదు అంటే మీ ముందు మేము చాలా చిన్న వాళ్ళము నలభై ఏళ్ళ ప్రస్థానంలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ శ్రీధర్ బాబు వెన్నంటే మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అన్నది చాలా క్లియర్ కట్గా తెలుసు మీ మాటల్లో కూడా ఆవేదన అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇన్ కేస్ రాజకీయ సమీకరణాలు ఎప్పుడు ఎలా మారుతాయి ఎవరు ఏ పార్టీలో చేరుతారు ఎప్పుడు ఎలా వస్తారు అనేది తెలియదు అలాంటి రాజకీయ సమీకరణాలు మారి చెల్లా నారాయణ రెడ్డికి మందిని టికెట్ బీఆర్ఎస్ తరపున రాకపోతే ఉంటారా వెళ్ళిపోతారా అసలు ఆ ప్రశ్నే రాదు రాకపోతే అనేది రాదు నేనేం కష్టాన్ని నమ్ముకునే వ్యక్తిని నేను ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది సార్లలో ఎలక్షన్లు నిలబడి గెలిచిన ఓటమి లేదు ఓటమి ఎరిగిన నాయకుణ్ణి కాబట్టి కష్టపడితే ఫలితం ఉంటుంది అనేది నమ్మిన వ్యక్తిని వ్యవసాయం నూట పది ఎకరాలు కవుళ్ళకు తీసుకొని ప్రతి ఎకరంలో పంట పండించి బ్రతికినటువంటి వ్యక్తిని కష్టపడితే ఫలితం ఉంటుందని నమ్మి దేవుని నమ్ముకునే వ్యక్తిని కేసీఆర్ నమ్ముకునే వ్యక్తిని కాబట్టి దేవుని నమ్ముకున్నా కేసీఆర్ నమ్ముకున్నా అన్యాయం జరగదు న్యాయం జరుగుతుంది ఓకే మంత్రి నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏం చెప్తారు మీ మంత్రి నియోజకవర్గ ప్రజలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నుంచుకోవచ్చు మీ నుంచుకోవచ్చు ఏం చెప్తారు నేను ఒకటే ప్రజలను అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నా ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మళ్ళొక్కసారి ఆశీర్వదించండి మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా చేయండి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు దేశ రాజకీయాల వైపు పోతున్నారు దేశంలో చక్రం దింపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి కేటీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు 
ఆ తర్వాత దేశ రాజకీయాలలో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తారు కనుక మన తెలంగాణను ఇంకెక్కడనా అత్యున్నతమైన స్థానంలో ఉంచి ఉద్యోగ కల్పనలు కావచ్చు అభివృద్ధిలో కావచ్చు నీళ్లు నిధులు అయితే వచ్చినాయి నియమాకాలు కావాలి నియమాకాల విషయంలో అదేవిధంగా అభివృద్ధి విషయంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుద్ది కనుక అందరినీ అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్న మంత్రి నియోజక ప్రజలందరినీ మూడోసారి ముచ్చటగా కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించండి నాకు కూడా మీకు సేవ చేసుకునే సేవకుని లాగా సేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని కల్పించమని వాళ్ళని వేడుకుంటున్నా ఓకే చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ మీరేం చదువుకున్నారు ఇంటర్మీడియట్ ఓకే లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మీ పెళ్ళి ఎప్పుడైంది డేట్ చెప్పండి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ మే ఫిఫ్త్ ఓకే పిల్లలు ఎంతమంది వారు ఏం చేస్తున్నారు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు అమెరికాలో ఉంటారు జాబ్ చేస్తూ ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఒక అమ్మాయి ఫామ్ డీ చేసింది ఆమె ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంది అబ్బాయి లా కంప్లీట్ చేసిండు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాడు కన్స్ట్రక్షన్ వైపు పోతూ ఉన్నాడు రాజకీయాల్లోకి రాకపోయి ఉంటే చిల్ల నారాయణ రెడ్డి అడుగులు ఎటువైపు పడేవి రాజకీయాల్లోకి రాకుంటే నేను నాకుండే ఐడియాలజీకి పట్టుదలకి నేను బిజినెస్ చేసిన కాంట్రాక్ట్ చేసిన అసలు ఎక్కడో స్టేట్లో టాప్ టెన్లో ఉండేవాడిని ఓకే మీకు విపరీతమైన బాధ వస్తే మిమ్మల్ని ఓదార్చే పర్సన్ ఎవరు నే నాకు నేనే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆలోచిస్తా ఫస్ట్ ఒక సమస్య వచ్చింది అనుకో బట్ టెన్షన్ పడుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కూల్గా ఆలోచిస్తా రాడ్ తేలిపోతా ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా పరిష్కారం చేసుకుంటా అప్పుడప్పుడు నా మిస్సెస్ను కొంత షేర్ చేసుకుంటా కానీ సమస్యలు నాకు కొత్త కాలేదు సమస్యలు పరిష్కారం నా జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయినాయి ఓకే లైఫ్లో ధోకా పడ్డ సందర్భం చాలా ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని సందర్భాలు ఉన్నా ఒక్కటి గుర్తొస్తుంది అలాంటి ఒక్క సందర్భం నాకు మా శ్రీధర్ బాబు గారు డిసిఎంఎస్ చైర్మన్ వచ్చేదాన్ని రాకుండా చేసిండ్రు మళ్ళీ ఒకసారి కేడిసిసి ప్రెసిడెంట్ జిల్లాది రాకుండా చేసిండ్రు తర్వాత ఒకసారి ఎమ్మెల్సీ అప్పుడు నామినేషన్ వేస్తా అంటే వేయకుండా చేసిండ్రు అన్నిటికంటే పెద్ద డోకా నేను కాటారం పోలీస్ స్టేషన్ కేసు నా పైన పెట్టించారు అప్పుడు నా ఎస్పీ ప్రవీణ్ కుమార్ శ్రీధర్ బాబు గారు కుమ్మక్కయ్యి ఆసియా ఖండంలో అతిపెద్ద పోలీస్ స్టేషన్ పేల్చివేసడానికి కుట్రబన్నీ అని చెప్పి నా పైన ఒక తప్పుడు కేసు పెడితే అది కొట్టుడు పోయింది మీ జీవితంలో చివరి నిమిషం వరకు నెగిటివ్ వేలో ఈ మనిషిని అస్సలు మర్చిపోను అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు మంచి కా చెడు చెడుకు వద్దులేండి చెప్పేసేయండి ఇంత ఏది మీరేమన్నారు ఏదన్నా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చెప్తాను సరే ఇప్పుడు ఇది అప్రస్తుతం దాంతో నచ్చే ఉపయోగం కూడా లేదు కదా ఎప్పుడైనా తలుచుకుంటే ఈ వ్యక్తి నాకు ఫస్ట్ గుర్తొస్తారు అని అంటే ఎవరు దీనికి పాజిటివ్ వేలో ఏదైనా సరే సరే సింపుల్ గా మీరు కూర్చున్నప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మీ మైండ్ లో మెదిలే ఫస్ట్ వ్యక్తి ఇప్పుడా ఎప్పుడు సందర్భం ఏదైనా కానీ మీరు ప్రశాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు మీ మైండ్ లో మెదిలే ఫస్ట్ వ్యక్తి ఐదర్ మీ వైఫ్ డాటర్ ఇలా తెలుసుకోగానే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను అన్న సందర్భం అట్లా ఉంటుంది కదా సినిమాలు చూస్తుంటారా చూస్తుంటా నచ్చిన హీరో అంటే నేను సినిమాను అన్ని దాదాపు టైం దొరికినప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఒక త్రీ అవర్స్ రిలాక్స్ కోసం చూసినప్పుడు అది విపరీత ఫస్ట్ వాడు కమిట్మెంట్ ఏ ఉండదు కానీ దానిలో ఉన్న మంచి చెడ్డు అనాలిసిస్ చేసుకొని ఆ రెండు గంటలు లీనం అయిపోతుంది సినిమాలో అంటే అభిమాన హీరో ఎవరు లేరా ఎవరు లేదు లాస్ట్ చూసిన మూవీ లాస్ట్ మూవీ స్పై స్పై చాలా ఆలోచించి చెప్పారు ఓకే ఎవరైనా హీరోయిన్ ఇష్టపడతారా అంటే ఆ తరం కావచ్చు ఈ తరం కావచ్చు ఎవరైనా సరే అనుష్క అనుష్క ఓకే అంటే ఓల్డ్ మూవీస్లో ఎవరు ఇష్టపడలేదా ఎందుకు ఓల్డ్ మూవీస్లో కూడా శారద శారద గారు ఓకే ఇక రాజకీయాల్లోకి వద్దాం మెయిన్ రాజకీయాల్లోకి రావడానికి జస్ట్ ఈ ఇన్స్టెంట్ చూసి నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను అన్న సందర్భం అంటే అప్పుడు మా ప్రాంతం లోపల చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అప్పుడు పోలీస్ది ఎక్కువ డామినేటింగ్ ఉండే అప్పుడు పోలీస్ పటేల్ పడవారి వ్యవస్థ ఎక్కువ ఉండే ఆ పటేల్ పడవారి వ్యవస్థ వాళ్ళు అరాచకాలు చేసేది 
వాళ్ళకి ఎవరైతే గిట్టరో వాళ్ళని పోలీసు వద్దరు కొట్టించుడు కేసులు పెట్టి చేస్తే వాళ్ళ కాళ్ళు మొక్కించుకొని డబ్బు తీసుకునే పరిస్థితి ఉండే అప్పుడు దాని మీద దాన్ని ఎదిరించాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ నేను పాలిటిక్స్లోకి వచ్చి మన చేతుల్లో ఉండాలి అని మనం పాలిటిక్స్లోకి వచ్చాం ఓకే కేసీఆర్ చంద్రబాబు వైఎస్ఆర్లలో బెస్ట్ సీఎం ఎవరు కేసీఆర్ ఓకే సీఎం కేసీఆర్ గురించి వన్ వర్డ్ ఇక ఆయన వన్ వర్డ్ అంటే అపరచానికుడు కాలజ్ఞాని ఓకే చంద్రబాబు జగన్ హయాంలో ఎవరి పాలన బాగుంది జగన్ పాలన బాగుంది మరి జగన్ గురించి వన్ వర్డ్ అంటే జగన్ గురించి వన్ వర్డ్ అంటే జగన్ అంటే ఒక పట్టుదల ఉండే రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకు ఒక పట్టుదల ఉన్న వ్యక్తి తెలంగాణలో రేపు బలమైన పోటీ ఇచ్చేది బీఆర్ఎస్ కు ఎవరు బీఆర్ఎస్ కు ప్రజెంట్ అయితే కాంగ్రెస్ బలమైన పోటీ కాదు పోటీ ఓకే బిజెపి బిజెపి నోవే నోవే ఓకే ఓవరాల్ గా అయితే హ్యాట్రిక్ ఖాయం మరి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి బీఆర్ఎస్ కు మా కేసీఆర్ గారు చెప్పింది కదా వారు చెప్పినట్టే బట్టిగా చెప్పరు అన్ని రీసెర్చ్ చేసి సర్వేల్ చేసి అనుక్షణం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకొని చెప్పే వ్యక్తి థ్యాంక్ యూ చెల్ల నారాయణ రెడ్డి గారు మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి మంత్రి నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అనేక విషయాలు తెలియజేస్తారు అలాగే మరొకసారి మంత్రికి సంబంధించి మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేగానే ఇంటర్వ్యూ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా చెల్ల నారాయణ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న అభియోగాలు ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం రేపు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆయన నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎలా ఉండబోతుందన్న విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు మరి ఆయన అయితే మంత్రిని అభ్యర్థిగా ఖచ్చితంగా సీఎం కేసీఆర్ దయతో నేను ఉంటాను నా శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది అంటూ చాలా ఘంటాపదంగా చెప్తున్నారు మరి రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మరి చెల్లా నారాయణ రెడ్డి గారు మంత్రి నియోజకవర్గాన్ని ఏలుతారా ఎలా ఉంటుందన్నది మాత్రం తెర మీద చూడాల్సిందే ఇది ఇవాళ నిందలు నిజాలు ప్రత్యేక కార్యక్రమం నమస్తే Thank you.